شيء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم أطيب بركت شالي شي مهان شطة جني آكاش شموهو كي بورس دي بورس شموهو دي جني شمستحابن كورتشن بورس استحابن كورتشن এবং তাতে একটি প্রদীপ স্থাপন করেছেন আর আলোক মন্ডিত এক উজ্জ্বল চাঁদ স্থাপন করেছেন আর তিনি রাত এবং দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন লিমান আরাদা আইয়াদা শুকুরা তাদের জন্য যারা এর থেকে উপদেশ অর্জন করতে চায় জ্ঞান লাভ করতে চায় এবং শুকর আদায় করতে চায় শুকর আদায়কারীর জন্য জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য আল্লাহ পাক এগুলি করেছেন এখানে বুর্জ শব্দের শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাসাদ বা সুদৃঢ় স্থাপত্য প্রাচীন খগোল বিজ্ঞানে বুর্জ বলা হতো সেই বারোটি কক্ষপথকে কোন কোন মুফাসির এই বুর্জকে বলেছেন গ্রহকে বুর্জ হিসাবে তিনি তারা ব্যাখ্যা করেছেন আসলে আল্লাহ রব্বুল আরবিন তিনি মহাশূন্যকে যে কিভাবে সজ্জিত করেছেন কত সুন্দরভাবে করেছেন তার ব্যাখ্যা কোরআনে করিমের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে আল্লাহ পাক বলছেন আমি আকাশ আকাশে বহু সংখ্যক সুদৃঢ় বুর্জ স্থাপন করেছি এবং দর্শকদের জন্য তা অত্যন্ত সুসজ্জিত করে সুদৃশ্য করে আমি সংস্থাপন করেছি সুন্দর করে স্থাপিত করেছি মহাশূন্য এর মধ্যে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন অগণিত গ্রহ উপগ্রহ কত গ্রহ আছে কত উপগ্রহ আছে বিজ্ঞানীদের কাছে আজও পর্যন্ত তার কোনো হিসাব মেলেনি महाशून्य आल्ला पाक महाशून्य महाविस्य बर्तमान विज्ञान क्रमान्वय आश्चर्य तरह नतून नतून आविष्कार मध्यमे चिंता भावनार मध्यमे जो महाशून्य आल्ला पाक महास्रष्टा कि रेखे एक विशाल एक विस्य कारखाना से मिल्कुए जा बलापथ विज्ञानी प्राय बीस हजार कोटी তারকা রয়েছে এই মিল্কিওয়ের ভেতরে ছায়াপথের ভেতরে আবার কেউ কেউ বলেছেন যে সেই তারকার সংখ্যা বলা সম্ভব হবে না সমুদ্র সৈকতের বালুকণা গণা তবুও সম্ভব কিন্তু আকাশের তারকারাজি গণা সম্ভব নয় এখন আল্লাহ পাক সেই মহাশূন্যের ভেতরে সৃষ্টি করে রেখেছেন এই ছায়াপথ ছায়াপথের ভিতরে আছে যে তারকাগুলি বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে এই তারকাগুলি এত বিরাট বিরাট তারকা আছে আগে তো ওনারা বলেছিলেন পৃথিবীর চাইতে সূর্য হচ্ছে সূর্যটা হচ্ছে পৃথিবীর চাইতে তেরো লক্ষ গুণ বড় এই বিরাট সূর্য ছিল তাদের কাছে বিশ্ব এখন তারা বলছেন না মিল্কিওয়ের ভিতরে যে সমস্ত তারকার সন্ধান আমরা পেয়েছি সে সমস্ত তারকা এত বড় বড় বিরাট দানবের মতো যে ওর এক একটা তারকার ভেতরে যে সূর্য পৃথিবীর চাইতে তেরো লক্ষ গুণ বড় এরকম অন্তত তিন কোটি সূর্যকে একটা তারকার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় সুবাহান আল্লাহি কি বিশাল কাণ্ড এখন এই তারকা এই গ্রহ এবং উপগ্রহ রাজি মহাশূন্য সব পরিভ্রমণ করছে কেউ কিন্তু দাঁড়িয়ে নাই বিজ্ঞানীরা বলছেন কেউ বলেছেন সূর্য ঘরে কেউ কয় না পৃথিবী ঘরে কেউ কয় না ওই চন্দ্র ঘরে 
কেউ কয় যে না আমরা মিলে সবাই ঘুরি এখন আসলে বিষয়টা কি কে ঘরে আর কে ঘরে না আসল কথাটা নিতে হবে কোরআনের কাছ থেকে কার কাছ থেকে ওই চন্দ্র সূর্যের স্রষ্টা যিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা যিনি তিনি বলতে পারবেন যে আসলে ঘরে কে আল্লাহ রবীন্দ্রনারায়ণ বলেন মহাশূন্যের পরে যা কিছু আছে সব সন্তরণশীল সব গতিশীল কেউ দাঁড়িয়ে নাই সব সাঁতার কাটতেছে সব ছোটাছুটি করছে ছোটা ছোটাছুটি করছে তা আবার এত দ্রুত গতি এক একটা যে গতির কথা আমরা চিন্তা করতে পারবো না ভীষণ তীর্য গতিতে সব ছুটছে তো ছুটছে কিন্তু ওখানে আবার কোনো ট্রাফিক পুলিশ নাই আছে নাকি ট্রাফিক পুলিশ আমাদের দেশে রাস্তাঘাটে কত ট্রাফিক পুলিশ আর কত ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট একদিকে ট্রাফিক পুলিশের হাত ছানি আর একদিকে ট্রাফিক লাইটের চোখ রাঙানি এরপরেও অ্যাক্সিডেন্টের অভাব নাই ঠিক কিনা কর বেচারা বেবি ট্যাক্সি গরিব মানুষ রাস্তার এক পাশ দিয়ে যায় আর ওই দত্তের মতো ট্রাক এসে এক ধাক্কা মারে গরিব বেচারা বেবি ট্যাক্সি তিন ঠ্যাং উপরের দিকে দিয়ে রাস্তার পাশে বসে আল্লাহ করে আমাদের ট্রেন লাইনে অ্যাক্সিডেন্ট ওই গাড়ির লাইনে অ্যাক্সিডেন্ট এত কিছু থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ওই মহাশূন্যে কোনো সিগন্যাল লাইট নাই কোনো ট্রাফিক পুলিশ নাই এই বিশাল চাঁদ এই বিশাল সূর্য এবং সূর্যকে গিলে খেতে পারে কোটি কোটি সূর্য গিলে খেতে পারে এমন তারকা অথচ অ্যাক্সিডেন্ট নাই আছে অ্যাক্সিডেন্ট আল্লাহ রব্বুল আরামিন এখানে মহাশক্তিশালী অদৃশ্য সীমা রেখা সৃষ্টি করেছেন কোরআনে করিমের রব্বুল আরামিন বলেন প্রবল জ্ঞানী হইবে যাহারা আপন মনেতে বুঝিবে তাহারা রাত্রি পারে না আগে যাইবার দিনের স্থান করি অধিকার চন্দ্র বাঁধে না সূর্যের গায়েতে সূর্য পারে না চন্দ্রকে ধরিতে যার যে স্থান বহল রাখিয়া ভ্রমণ করিছে খোদাকে ডরিয়া একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত আপন আপন কক্ষপথে সব ছুটবে আর ছুটবে কারো সঙ্গে কারো সংঘর্ষ হবে না জোরকান সুবাহান আল্লাহ এরপরে ওই মহাশূন্যে অসংখ্য তারকারা যে আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন এত সুন্দর সুন্দর তারকা আল্লাহ বানিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এই দুনিয়ার আকাশ খানিকে তারকা প্রদীপ দিয়া সাজায় রেখেছি মনের মতন দেখো তুমি তাকাইয়া কি সুন্দর করে তারকা গুলি বানিয়ে রাখলাম তাকিয়ে দেখো বিজ্ঞানীরা বলেছেন এমন এমন অনেক তারকা আছে যা আমরা চোখে দেখি না খালি চোখে ধরা পড়ে না ওই তারকা এত ঊর্ধ্বে ওই তারকা যেদিন তৈরি করা হয়েছে সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ওই তারকাগুলির আলো পৃথিবীর মাটিয়ে স্পর্শ করে নাই সুবাহান অত সালোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এই এক এর সেকেন্ড এক আপনার একে বলা হয় লাইট ইয়ার আলোক বর্ষ এই হিসাবে সেকেন্ড এই হিসাবের মিনিট এই হিসাবের সপ্তাহ মাস এবং বর্ষ এরকম অসংখ্য লাইট ইয়ার আলোক বর্ষ চলে গিয়েছে আজও পর্যন্ত সেই তারকার আলো পৃথিবীর মাঠে স্পর্শ করে নাই তাহলে সেই তারকা কোথায় সোভান আল্লাহ পড়ে যারা একটু আল্লাহরে গাইল দিতে পারে একটু আল্লাহ এবং ইসলামকে অস্বীকার করতে পারে তা আবার তারা আবার হিরো হয়ে যায় দেখছেন না অবস্থা হিরো হয়ে যায় ওরা বলে আল্লাহ নাই আকাশ দেখে বলে যে মহাকাশ আসলে তো মহাকাশ না ওটা অনেক দূরে তাই নীলা নীলা দেখা যায় অন্ধকার অন্ধকার ওরকম নীল রঙের দেখা যায় আসলে আকাশ বলতেও কিছু নাই এরপরে ইউরি গ্যাগারিন যিনি প্রথম মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেছিলেন তিনি মহাশূন্য পরিভ্রমণ করে ফিরে এসে বলেছিলেন মহাশূন্য পরিভ্রমণ করে ফিরে এলাম মুসলমানেরা যাকে আল্লাহ বলে খ্রিস্টানের যাকে গড বলে আল্লাহ আর খ্রিস্টান সেই গডের অস্তিত্ব লক্ষ লক্ষ মাইলের কোথাও দেখি নাই পাই নাই আমি বলি বেকুব 
আল্লাহ রে তুমি দেখবা তুমি তো তোমার নিজের শরীরও দেখো না তোমার মাথাটার পেছনটা দেখতে কেমন তোমার পিঠটা দেখতে কেমন তোমার বডির একদম পেছনের অংশটা দেখতে কেমন তাকে জিন্দগিতে আয় না ছাড়া দেখতে পেরেছো কোনো দিন নিজের শরীরই দেখতে পাও না আর শরীরের ষষ্ঠা মহান আল্লাহকে দেখতে চাও দারুণ দুঃসাহস পোষণ করতেছ আল্লাহ পাকের ওই মহান সৃষ্টি এই বিশাল সৃষ্টির তুলনায় আমাদের অবস্থান কোথায় আমাদের অবস্থান হচ্ছে মহাসমুদ্রের ভিতরে কাগজ দিয়া নৌকা বানায় যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তো মহাসমুদ্রে কাগজের নৌকাটার যে অবস্থা এই আল্লাহর মহাবিশ্বে মহাশূন্যের ভেতরে স্পেস মহাশূন্য আল্লাহর মহা সৃষ্টি এর ভেতরে আমাদের অবস্থানও আটলান্টিক মহাসাগরে কাগজের নৌকাটা যেমন আমাদের পৃথিবীর অবস্থাটা তেমন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ কত বিরাট সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আল্লাহ পাক বলছেন যে এইভাবে করে আমি চন্দ্র সৃষ্টি করেছি এবং সূর্য সৃষ্টি করেছি সেখানে একটা প্রদীপ আমি জ্বালিয়েছি সেই প্রদীপটা হচ্ছে সূর্য এই সূর্যটা হচ্ছে বিশাল যা পৃথিবী থেকে এক কোটি তিরিশ নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে যে সূর্য অবস্থান করছে এত দূরে থাকা সত্ত্বেও এই সূর্যের দিকে মানুষ খালি চোখে তাকাতে পারে না এত উত্তপ্ত সুরায় নাবার মধ্যে আল্লাহ বলেছেন এটাকে উত্তপ্ত অতি উজ্জ্বল অতি উত্তপ্ত প্রদীপ এই সূর্যটাকে আল্লাহ বলেছেন তার তাপ এত বেশি যে পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় সূর্যের তাপ একশো চল্লিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট পর্যন্ত উঠে যায় এত তাপ হয় তো এই সূর্যের দিকে মানুষ যদি খালি চোখে তাকায় তাহলে তার চোখের তার চোখের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই সূর্য দিয়ে আল্লাহ পাক ফসল পাকান এই সূর্য দিয়ে জীব কুলের প্রাণ শক্তির সঞ্চার করেন আল্লাহ পাক এই সূর্য বিজ্ঞানীরা বলেছেন একটা বই আছে লেখকের নাম আমার মনে নাই ম্যান ডাজ নট স্ট্যান্ড অ্যালন এ বইয়ের ভিতরে এই বিজ্ঞানী লিখেছেন আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে লিখেছেন যে সূর্য যেখানে এখন আছে স্রষ্টা নিশ্চয়ই একজন আছেন তিনি বলছেন যে সূর্য যেখানে আছে ওখান থেকে যদি কিছু নিচে নেমে আসত সূর্য তাহলে গোটা পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যেত আর যেখানে আছে ওখান থেকে যদি কিছু উপরে উঠে যেত গোটা পৃথিবী হিম শীতলতায় গোটা পৃথিবী ফ্রিজ হয়ে যেত অথচ একটা একটা মাপা একটা জায়গায় আল্লাহ পাক এই সূর্যকে রেখেছেন সুবাহান আল্লাহ পড়েন আবার চন্দ্র চন্দ্রকেও এমন একটা মেজারমেন্ট করা জায়গায় আল্লাহ রেখেছেন এই চন্দ্র যদি উপরে উঠে যেত যেখানে আছে সেখান থেকে গোটা পৃথিবীটা মরুভূমি হয়ে যেত আর যেখানে আছে সেখান থেকে যদি নিচে নেমে আসত কিছুটা তাহলে গোটা পৃথিবী বন্যায় প্লাবনে গোটা পৃথিবী ভেসে চলে যেত সুবাহান আল্লাহ বেহামদি এই চন্দ্রকে আল্লাহ পা কেভাবে রেখেছেন সূর্য কেভাবে রেখেছেন আবার এই সূর্যের রয়েছে অতি বেগুনি রশ্মি সেই অতি বেগুনি রশ্মি যেন এমন একটা পাওয়ার আছে সূর্যের যে সূর্যের তাপ যদি পৃথিবীর মানুষ গায়ে লাগে ওই রশ্মিটা যদি লাগে সৃষ্টি জগতের ক্যান্সার হবে সৃষ্টি জগৎ মরে যাবে বাঁচতে পারবে না অসুখ করবে সেজন্য ওজন স্তর একটা আল্লাহ বানিয়ে রেখেছেন ওজন একটা স্তর যেটাকে বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন গ্রিন হাউস এফেক্ট এই ওজন স্তরে ফাটল ধরেছে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন ওজন স্তরে ফাটল ধরে সূর্যের সেই ক্ষতিকারক পাওয়ারটা পৃথিবীর মাটির কাছে চলে আসতেছে এখন এটাকে ঠেকাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে আমার বন্ধুগণ এটা কেন হচ্ছে আল্লাহ রাবুন আলমিন বলেন তোমাদের উপরে যত বিপদ আছে মুসিবত আছে সব তোমাদের হাতের কামাই করা দুই হাতের কামাই করা দু হাত দিয়ে যা কামাই করেছো তার ফল তোমাদের পেতে হচ্ছে গ্রিন হাউস এফেক্ট কেন হলো কারণ হচ্ছে আমাদের গাড়ি থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইড কালো ধোঁয়া আমরা বের করি আমাদের মিল কল কারখানা থেকে যে চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া বের হয় এগুলিকে শোষণ করার জন্য এগুলিকে নষ্ট করার জন্য হলো গাছ গাছ হলে মানুষের বন্ধু আমরা জনমের মতো গাছ কাটি লাগাই না এভাবে করে প্রকৃতির ভারসাম্য আমরা নষ্ট করেছি 
আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করবার জন্য ইচ্ছে করে দেশের পাহাড়গুলিকে ধ্বংস করছি অথচ আল্লাহ পাক বলেছেন এই পাহাড় পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রকৃতির ভারসাম্যকে রক্ষা করার জন্য আমি পাহাড় সৃষ্টি করেছি ধরে বলেন সুবহান আল্লাহ মানুষ এভাবে নিজের সর্বনাশ নিজেই করতেছে আল্লাহ পাক বলছেন এভাবে করে আমি সব কিছুকে একটা সুন্দর পদ্ধতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি আর ওই যে আলোক মন্ডিত চাঁদ ওই চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে কাফেরেরা যে চাঁদটা কি আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলেন নবী আপনাকে প্রশ্ন করা হয় চাঁদের ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমরাজ সম্পর্কে যেটা কি আপনি তাদেরকে বলে দেন আমি এই চাঁদকে একটা প্রাকৃতিক ক্যালেন্ডার বানাইয়া চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার বানিয়ে তামাম পৃথিবীর মানুষের জন্য আকাশে ঝুলায় রেখেছি মহাশূন্যে টানায় রেখেছি যেন প্রতিদিন রাত্রি বেলায় দিনের বেলায় রাতের বেলায় তারা দিন রাত মাস বছর গণনা করতে পারে এই জন্য বিনা পয়সা আর একটা ক্যালেন্ডার আমি ঝুলায় রাখছি ধরে বলেন সুবাহন আল্লাহ এমনি করে চাঁদ এবং সূর্যকে আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি আর আমি দিন এবং রাতকে একে পরস্পর পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি যারা শোকর আদায় করবে আর যারা এর দ্বারা জ্ঞান অর্জন করবে তাদের জন্য অর্থাৎ তারা এগুলি দেখে মনে করবে যে এগুলি খালি খালি না এই যে রাত আসতেছে দিন আসতেছে দিন এবং রাত্রের এই যে পরিবর্তনটা এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন সুরায় আলে ইমরানের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন যারা নিশ্চয়ই আমার এই সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে দিন এবং রাতের পরিবর্তনের ব্যাপারে যারা চিন্তা করে গবেষণা করে তাদের জন্য আমি অনেক কিছু চিন্তার বিষয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছি তারা এসব আমার সৃষ্টি নৈপুণ্যতা দেখে তারপরে তারা হতবাক বিস্ময় বিস্ময় বিমুখ হয়ে তারা বলে এগুলি দেখে আর বলে আল্লাহ তারা বসা অবস্থায় দাঁড়ানো অবস্থায় আমার আমার প্রশংসা করে আর বলে আল্লাহ পাক তুমি কোনো কিছু খেলতে আমার সার বিষয়বস্তু করে তৈরি করো নাই অতএব জাহান নামের শাস্তি থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো আল্লাহর নবী বলেছেন আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্যতা সম্পর্কে যদি কোন বান্দা এক ঘন্টা চিন্তা করে এক ঘন্টা যদি গবেষণা করে চিন্তা করে রব্বুল আলমিন তার আমল নামায় ষাট বছরের নফল এবাদতের সব লিখে দেন জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ পাক এ সমস্ত কথা বলে এখন ওই ফর্মুলা বলতেছেন যে আসলে আমার বান্দা হওয়ার জন্য খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে আল্লাহ পাক এখানে আটটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন আল্লাহ আর খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য বৈশিষ্ট্য কয়টা লাগবে আটটি বেশ তো কয়টা বেশ তো কয়টি আল্লাহ পাক বৈশিষ্ট্য বানিয়েছেন আটটি এখানে আটটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে মহান আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলেন রহমানের আসল রহমানের খাঁটি বান্দা তারা রহমানের আসল বান্দা তারা যারা নাকি জমিনের উপর থেকে যখন হাঁটে খুব বিনয় বিনম্রতার সাথে তারা চলে ওই দা খাতাবা হুমুল জাহিলুন আর যখন জাহিলরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আসে তখন তারা তাদেরকে বলে তোমাদের প্রতি সালাম এই বলে তারা চলে যায় অর্থাৎ এই আটটি বৈশিষ্ট্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য ধরা হয়েছে চালচলনকে 
ইমানদার খাঁটি বান্দা যারা তাদের চাল চলন সম্পর্কে প্রথম বৈশিষ্ট্য ধরা হয়েছে তার মানে হচ্ছে নির্লজ্জ স্বৈরাচার মাস্তান গুন্ডা বদমাস অত্যাচারী এদের চাল চলন এক ধরনের আবার অন্য দিকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মর্যাদাবান এরপরে শিক্ষিত ভদ্র মার্জিত তাদের চাল চলন ভিন্ন ধরনের এ দুই শ্রেণীর চাল চলন কি একরকম হয় নাকি একরকম হয় না তার কারণ হচ্ছে ব্যক্তির চাল চলনের মাঝি তার অবস্থাটা বোঝা যায় যে আসলে লোকটি কেমন আল্লাহ রবীন এ কথার দ্বারা এটা প্রমাণ করতে চান যে মোমেন বান্দা যারা হবে আল্লাহর খাঁটি বান্দা যারা হবে তাদের পরিচয় দেওয়া লাগবে না তাদের চাল চলন দেখে তাদের হাঁটা দেখে তাদের চলা দেখে তাদের বলা দেখে তাদের আচরণ দেখে লোকেরা বুঝতে পারবে যে ইনি হচ্ছে ইনি হচ্ছেন আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা একজন মোমেন ব্যক্তি এ কথা বুঝতে পারবে আর সে ব্যক্তি জমিনের উপরে চলবে খুবই বিনম্রভাবে কোরআনে কারিম অন্য জায়গায় আল্লাহ রবনার আমিন বলেছেন আমার জমিনের উপরে অহংকারের পদবরে হেঁটো না আমার জমিনের উপরে অহংকার করে জমিনের উপরে হেঁটো না তুমি জমিনের উপরে অহংকার করে হেঁটে পদাঘাত দিয়ে আমার এ জমিনকে ফাটাই দিতে পারবে না আর তুমি লাভ দিয়ে আমার আকাশে আমার পাহাড়ের উচ্চতাও তুমি ছাড়িয়ে যেতে পারবে না অহংকার করে কেউ কি পায়ের আঘাত দিয়ে জমিনটাকে ফাটাই দিতে পারে কি বলেন পারবে আর অহংকার করে লাভ দিয়ে পাহাড়ের উচ্চতাও কি কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারবে পারবে না সুতরাং অহংকার মোমেন ব্যক্তি যারা তারা অহংকার করতে পারে না অহংকার মোমেনের স্বভাব নয় অহংকার করতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন অহংকার হচ্ছে আল্লাহ পাকের ইজার অহংকার কে করতে পারেন আল্লাহ পাক করতে পারেন মানুষের অহংকার সভা পায় না মানুষ তোমার আবার অহংকার কিসের এক ফোটা না পাক পানি দিয়ে যার জন্মের উৎস এমন না পাক পানি যা শরীর থেকে নির্গত হলে পরে গোসল করা ফার্জ হয়ে যায় এমন এক ফোটা না পাক পানি যার জন্মের উৎস তার অহংকার কিসের অহংকার করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাদিসে কুৎসির ভিতরে এসেছে আল্লাহ পাক বলেছেন যে ব্যক্তি অহংকার করে সে যেন আমার চাদর নিয়ে টানাটানি করে জোরে কন্যাজুবিল্লাহিমজালি সুতরাং মোমেন বান্দা যিনি হবেন আল্লাহর খাঁটি বান্দা রহমানের খাঁটি বান্দা সে ব্যক্তি কখনো জমিনের উপর অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে না বরং তার চাল চলন হবে অত্যন্ত বিনম্র আর কি আর হলো জাহিলদের সঙ্গে সে কোনো বিতর্কে লিপ্ত হবে না জাহিলরা গালাগালি দেবে গালাগালির জবাবে সে গালাগালি দেবে না জাহিলরা অত্যাচার করবে অত্যাচারের জবাবে সে অত্যাচার করবে না বরং তাদেরকে দেখলে তারা অত্যাচার করতে আসলে তারা গালাগালি দিলে তাদের জবাবে ইতফা বিল্লাতি হি আহসান তাদের জবাবে তাদেরকে সালাম দিয়ে সেখান থেকে তারা কেটে পড়বে সুরাই কাসাসেব অন্য জায়গায় আল্লাহ রবনার আমিন এ কথা আবার এভাবে বলতেছেন আল্লাহ পাক বলছেন যে যখন মোমেনেরা পরস্পর পরস্পরে মোমেনদের সাথে জাহিলদের যখন দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায় যখন ঝগড়াই লিপ্ত হতে চায় তখন মোমেনেরা যারা মোমেন বান্দা আল্লাহর খাঁটি বান্দা তারা বলবে যে তোমাদের আমলের প্রতিফল তোমরা পাবা আমাদের কৃতকর্মের ফল আমরা পাবো সুতরাং তোমাদের তোমাদের প্রতি সালাম তোমাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই ঝগড়াঝাটি না করে তারা ফিরে আসবে আল্লাহ পাকের পরে বলেন রহমানের খাঁটি বান্দা তারাই আরেকটি বৈশিষ্ট্য তাদের এই দুই নম্বরের বৈশিষ্ট্য বার বলা হচ্ছে রহমানের আল্লাহর খাঁটি বান্দার দুই নম্বরের বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হচ্ছে এই যে তারা রাত কাটায় তার রবের হুজুরে আল্লাহর দরবারে সেজদা দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কান্দা কাটি করে তারা রাত গুজরান করে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আর এর বিপরীত যারা তারা রাত কাটায় রাতের বেলা মদ জুয়া সিনেমা গান বাজনা অশ্লীলতা নাটক 
হাবিজাবি গল্প গুজব করে তারা তাদের রাত কাটায় আর যারা মোমেন বান্দা আল্লাহর বান্দা যারা খাঁটি বান্দা তারা এই রাত তারা আল্লাহর এবাদতের ভিতর থেকে কান্দা কাঠির মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা শেষদার ভিতরে তারা তাদের রাত কাটিয়ে দেয় কোরআন এ করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ কথা এভাবে বলেছেন আমার মোমেন বান্দারা তাদের পার্শ্ব দেশ এবং পৃষ্ঠ দেশ বিছানার উপরে বেশি রাত থাকে না তারা তাদের রবের প্রতি রবের ভয় আল্লাহর ভয় আশা এবং আশা পোষণ করে আর তারা আল্লাহকে ভয় করে ভয় করে তারা বিছান থেকে নিজের পিঠকে আলাদা করে নিয়ে তারা রাতের বেলায় আমার কাছে কান্দে আমার কাছে দোয়া করে তারা কান্দে এবাদত করে আমার এই মোমেন বান্দাগুলি আমার খাঁটি বান্দা যারা তারা সারা রাত ঘুমায় না রাতের একটা অংশ মাত্র তারা ঘুমায় সারা রাত ঘুমায় না একটা অংশ তারা ঘুমায় আর বাকি অংশটুকু শেষ রাত্রে তারা ওঠে আর আমার দরবারে তারা কান্দে মাপ চায় আর কানতে থাকে চোখের পানি ফেলতে থাকে আল্লাহ রব্বুন আরামিন শেষ রাত্রে প্রথম আকাশে আসেন হাদি ঈশ্বরী বেসেছি প্রথম আকাশে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এসে দুনিয়ার মানুষকে ডাকেন কে আছো গুনা করে জীবন বোঝাই করে ফেলেছ নাভারমানি করেছ গুনা করেছ অথবা বিপদে পড়েছ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছ অসুবিধায় পড়েছ মামলা মকদ্দমায় পড়েছ আমার কাছে মাপ চাও আমার কাছে সাহায্য চাও এই সময় যে সমস্ত বান্দারা আরামের ঘুমকে হারাম করে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকে তাহাজ্যদের নামাজ আদায় করে যখন হাত তুলে কাঁদে আল্লাহ পাক তখন এই দৃশ্য দেখে ফেরিস্তাদের বলেন ও আমার ফেরিস্তারা আমার ওই বান্দাগুলি কান্দে কেন সমস্ত মানুষ যখন ঘুমানো এই বান্দাগুলি কান্দে কেন বলো ফেরেস তারা বলে আল্লাহ তুমি তো ভালো করে জানো ফেরেস তারা বলে আল্লাহ যা আল্লাহ পাক বলবেন তবুও তোমার তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই ফেরেস তারা তখন বলবে রব্বুল আলমিন তোমার বান্দা গুনা করেছে জাহান নামের ভয়েতে তোমার কাছে কানতেছে তোমার ভয়েতে কান্দে জাহান নামের ভয়েতে কান্দে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ফেরেস তারা ওরা যে আমার ভয়েতে কাঁদে ওরা কি আমারে দেখছে নাকি ফেরেস্তারা বলে না খোদা তোমারে দেখে নাই আল্লাহ পাক বলেন ওরা আমার যে জাহান নামের ভয়েতে কাঁদে ওই জাহান নাম তারা দেখেছে নাকি ফেরেস্তারা বলে না আল্লাহ তোমার জাহান নাম ওরা দেখে নাই তোমার বেশ তো কিছুই দেখে নাই আল্লাহ পাক বলেন ও আমার ফেরেস্তারা এই বান্দাগুলি আমার দুযুগ দেখে নাই আমাকে দেখে নাই হাসর মিজান সিরত কিছুই দেখে নাই শুধু কোরআনের কথা শুনে আমার নবীর কথা শুনে আমার কোরআনের কথা শুনে বিশ্বাস করে আরামের ঘুমকে হারাম করে কিভাবে কানতেছে তাকায় দেখ আমার রহমতের দরিয়ায় জোশ মেরে গেছে তোরা সাক্ষী থেকে যা আমার ওই ক্রন্দনরত বান্দাগুলিকে আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম আমার ভাইয়েরা আল্লাহ পাক বলে নামের ভিতরে আর দাঁড়ানোর ভিতরে আমার এই বান্দাগুলি আখেরাতে আমার সঙ্গে দেখা করা লাগবে এই ভয়েতে জাহান নামের ভয়েতে তারা কান্দে এভাবে কাঁদতে থাকে আর আল্লাহ পাক ওই সময় তাদের গুণাও মাফ করতে থাকেন কোরআনে কারিবির ভিতরে আল্লাহ পাক বলেন সারা রাত ঘুমাতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন সারা রাত যেন ঘুমায় না পাইকিরি দরে ঘুমায় না একটু জাগবিকাম সকাল এবং সন্ধ্যায় তোমার প্রভুর তোমার রবের জিকের করো স্মরণ করো তোমার রাতের বেলায় রাতের একটা অংশ শেষদায় অবনত হও আর রাতের দীর্ঘ সময় ঘুমায় থেকো না হয় একটা লম্বা সময় ঘুমাও কিন্তু একটা অংশ রাখো যে সময় তুমি আমার দরবারে শেষদায় পড়ে যাবে কাঁদবে আমার বন্ধুগণ রাতটা ও যে আল্লাহ লাইলা সুবাতা আল্লাহ রব্বুর আলমিন ও যে আল্লাহ সুবাতাও আছে 
मानुष के देखा देखा प्रेम भलोबासा हलो दुनिया रीति नीति दुनिया जेटा मानुषा दिन कलहल पूर्ण अवस्था तुम्हारे रत के एक आच्छादन एक पर्दा बनाए दिस रदार भरे चादर आच्छादित व्यक्ति रिकाल सलाते दंडाय मान थको किंतु कम सारा रत जगार दरकार नहीं एक अंश जागो जो तुम्हें काेजदाय पड़े थको रसुल्लाम तहजर नाम सेजदाय पड़े थकत रात घंटार पर घंटा चले जेते से हजरत आयशा बोलें मन करतम सेजदाय एम भाव रसुल पड़े और उठें ना हमार मन हतो हुजूर बुजी इंतेकाल कर गेसि रसुलर पायर आंगुल धरे आस्ते कर चाप दित रुकुते जत मन हत रुकुते बुझी शेषदाय जा जो शेषदाय जत मन हत शेषदा थे रसुल बुझी और उठबें ना फुले जो सकाल बल्ले जुतार मध्य पाओ ढुकत कष्ट करत जिज्ञासा करतेबादत क्या कर परिणत होबना दिए से शकर गोजार हबना रसुल्ला कानते प्रत्येक मुसलमान के रेल बेल आल्ला दरबारे हाथ तुले कानते मोन करते रब्बुल आलमीन जे गुना करी जत गुणा कर तुम नियमत जा दिए नियमत तुम ना दी पारते तुम दया दिए मानुष कान्दे आल्लापराधराधरण कर रब्बुल आलमीन रहमत तरह तक पड़ते थके गभर रात कान्दा काटी आल्ला पाक बोलें प्रकृति पक्ष रेलाये नाम सज्जा त्याग मानुष जो नाम पढ़ते दाड़ा ये तरह आत्मसंजम ट्रेनिंग जाए आल्ला संगे मोहब्बत कायम हो जाए इसलमी आंदोलन विजय कर्मी एट सब चाहते बड़ ओषुद शुदू हरताल प्रोग्राम दिया शुदू मिशिल प्रोग्राम दिया इसलमी आंदोलन विजय को आंदोलन जरा तक गभर रात उठते हैं नफल रोजा रखते हैं और गभर रात तेलावत करते हैं कानते हैं आल्ला आंदोलन विजय हवा सम्भव नार बंधुगण जेने इतिहास आ गोयंदा विभाग घुरे घुरे से रिपोर्ट करलो 
এরপরে এসে তাদের প্রধান প্রধানের কাছে রিপোর্ট করল আমরা যে যার কাছে গিয়েছিলাম দেখে এলাম হুম হুম বিল্লাইলে রহবানুন অবিন্ন আরে ফুরসানুন আমরা দেখে এলাম যাদেরকে দিনের বেলায় প্রচন্ড শক্তিশালী বীর যোদ্ধা রূপে যাকে যুদ্ধ করতে দেখেছি ময়দানে রাতের বেলায় দেখেলাম গিয়া একেবারে নিতান্ত ফকিরের মতো কেউ তো সেজদায় পড়ে কানতেছে কেউ আবার তেলাওয়াত করতেছে চোখ দিয়া পানি পড়তেছে আবার কেউ নামাজ পড়তেছে আবার কেউ হাত তুলে তুলে রেখেছে তাদের প্রভুর দরবারে চোখের পানিতে তাদের চোখ বুক ভেসে যেতেছে সারাটা রাত তেলাওয়াত আর সেজদার নামাজের মধ্যে তারা এভাবে কাটিয়ে দিয়েছে সেনাপতি এই রিপোর্ট শোনার পরে বললেন ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা আমার রোমক সৈন্যরা শোনো যে জাতির নৈতিক মান এত উচ্চে ওই জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করা মানে আমাদের আত্মহত্যা করার সামিল এদের সাথে কিছুতেই আমাদের পক্ষে পারা সম্ভব না হ্যাঁ এদের সাথে পারা যাবে যদি এই সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া যায় আল্লাহর সাথে তাদের এই গভীর সম্পর্ক যেটা আছে এই সম্পর্ক নষ্ট করে দিতে হবে তাহলেই কেবলমাত্র সম্ভব হবে এদেরকে এদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টা চালাও তাহলে হয়তো আমরা কামিয়াব হতে পারব আমার বন্ধুগণ এই জন্য গভীর রাত্রে যারা ইমানদার ব্যক্তি তাদের জন্য গভীর রাত্রে জাগার একটা ব্যবস্থা আল্লাহ পাক বলেছেন ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য এটা হলো দুই নম্বরের বৈশিষ্ট্য রহমানের বান্দার খাটি বান্দার তিন নম্বরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে হাত তুলে ফরিয়াদ জানায় আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে বলে আয় আল্লাহ হে আমার প্রভু আয় আমার রব জাহান নামের আগুন থেকে দয়া করে আমারে বাঁচাও জোরে বলেন আমিন জোরে বলেন আমিন জাহান নামের বর্ণনা আমরা এই মা ফিলি করেছি করি নাই মনে আছে দারুণ কঠিন জায়গা অত্যন্ত কঠিন জায়গা মারাত্মক জায়গা জাহান নাম ওই জাহান নামের জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে মাপ চাইতে হবে জাহান নাম থেকে মোমেন ব্যক্তির তিন নম্বরের বৈশিষ্ট্যই তাই সে বলবে আল্লাহ তোমার জাহান নামের শাস্তি থেকে তোমার কাছে মাপ চাই আল্লাহ পাক বলেন এই জাহান নামের শাস্তি বড়ই প্রাণান্তকার হবে জাহান নাম হচ্ছে অবস্থানের জন্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট খুবই খারাপ জায়গা এই জাহান নাম কিন্তু মুসলমানদের অবস্থাটা ভিন্ন মুসলমানেরা নেক আমল করে এবাদত বন্দি করে তা সত্ত্বেও তার কলিজা কাঁপতে থাকে সুভান তার কলিজা কাঁপতে থাকে যে আমি যে এবাদত করছি এই এবাদত আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হচ্ছে কিনা এই জন্য তার মন কানতে থাকে সে আমলের উপর নির্ভর করে থাকে না সে আল্লাহর দয়ার উপরে নির্ভর করে কিছুর উপরে নির্ভর করে আল্লাহর দয়া আল্লাহ রহমতের উপরে নির্ভর করে আর সে আল্লাহর কাছে কাঁদতে থাকে রব্বুল আরামিন তুমি দয়া করে মেহরবানি করে আমার হিসাব নিও না আমার হিসাব করে যদি বেস্ত দাও তাহলে তো বেস্ত দাইতে পারবো না কেমন দিন আল্লাহ রব্বুল আরামিন কোনো মানুষকে যদি হিসাবের জন্য ধরে ফেলেন তাহলে ওই বান্দার আর জাহান নাম ছাড়া কোনো পথ নাই এই জন্য আল্লাহ শিখায় দিয়েছেন বান্দা দোয়া কর আল্লাহ বিনা হিসাবে তোমার জান্না তোমাকে দান করো আবার হুজুর দোয়া করেছেন আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমার সহজ হিসাব নাও পড়েন আল্লাহ তার কোন বান্দাকে যদি রহমত করতে চান কোন বান্দার প্রতি যদি দয়া করতে চান কাউকে যদি ক্ষমা করতে চান তাহলে আল্লাহ রব্বুর আরবিন তাকে একটা পর্দার আড়ালে ডেকে নেবেন একটি পর্দার আড়ালে রেখে নিয়ে আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন বান্দা তুই কি এই এই গুণাগুলি করেছিলি নাকি এইটা এইটা এইসব গুণা করেছিস নাকি আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন বান্দাকে 
অবস্থাটা কেমন হবে চিন্তা করেন বান্দা এইগুলি করেছিস নাকি বান্দা ভয়তে থর করে কাঁপতে থাকবে কলিজা ভয়তে কাঁপতে থাকবে অস্থির হয়ে যাবে সে স্বীকার করবে রব্য রাবিন তুমি যা বলেছ আমি এ সব অন্যায় আমার দ্বারা হয়েছে আমি বুঝতে পারি নাই আমাকে মাফ করে দাও রব্বুরা রবিন বান্দাকে বলবেন যা বান্দা আমি তোকে মাফ করে দিলাম আমার জান্নাতে চলে যা সুবাহান আল্লাহি সুবাহান আল্লাহি বেহামদি সুতরাং জাহান নামের শাস্তি থেকে সব সময়ের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে রহমানের প্রকৃত খাঁটি বান্দা তারা যারা নাকি যখন খরচ করে খরচের সময় বেহুদা খরচ করে না আবার খরচের ভিতরে কার্পণ্যতাও তারা করে না ওকানা বাইনাদা আলিকা কাওয়ামা এ দুয়ের মাঝে তারা ভারসাম্য রক্ষা করে মধ্যম নীতি অবলম্বন করে চলে তার মানে হলো পয়সা আছে বলি এই পয়সা দিয়ে তারা মদ জুয়া মদ খায় না জুয়া খেলে না মিনা বাজার ইত্যাদি শয়তানি বদমাশি সিনেমা হল ইত্যাদি বানায়া পাপের বোঝা বাড়ায় না তারা অতিরিক্ত কোন খরচ করে না আবার অর্থ পূজারী ব্যক্তির মতো কার্পণ্যতাও তারা করে না দুইয়ের মাঝে তারা ভারসাম্য রক্ষা করে এক শ্রেণীর লোক আছে মাল শুধু জমায় খরচ টরচ করে না কোরআন শরীফে বলা হয়েছে আল্লাদি জমা মাল আদ্দাদা মাল জমা করে আর গুনতে থাকে মাঝে মধ্যে আবার টেলিফোন করে হ্যালো সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার সাহেব নাকি বলে হ্যাঁ দেখুন তো আমার আমল নামাটায় কত আছে এখন তোর হিসাব টিসাব করে তাড়াতাড়ি এখন তো আর আমল নামা দেখতে সময় লাগে না তাড়াতাড়ি দেখা যায় আগে যেমন ব্যাংকে গিয়ে জানতে যদি জানতে কেউ চাইত যে আমার ডেবিট কত ক্রেডিট কত ব্যালেন্স কত ইত্যাদি জানতে চাইলে তাকে একেবারে সেই লেজার খোলা লাগে বিরাট বিরাট বই বড় বড় কিতাব যা গরুর গাড়ি দিয়ে টানা লাগে এত বিশাল বিশাল বই ছিল এখন সেগুলি সংক্ষিপ্ত হয়ে একেবারে কম কম্পিউটারের মধ্যে ঢুকানো হয়েছে কম্পিউটারের ভেতরে রয়েছে একটা ছোট্ট যন্ত্র যার নাম হলো মাইক্রোচিপস একেবারে এতটুকু ছোট্ট মাইক্রোচিপস এই মাইক্রোচিপসের ভেতরে হাজার হাজার ক্লায়েন্টসদের ডেবিট ক্রেডিট তাদের ট্রানজেকশন তাদের ব্যালেন্স সব কিছু রয়ে গেছে আপনি যখনই জিজ্ঞেস করবেন সে বাটন একটা দাবালো আর সাথে সাথে স্ক্রিনে এসে গেল আপনার নাম কি বাপের নাম কি দাদার নাম কি কত টাকা জমা করছিলেন কোন কোন তারিখ উঠাইছেন আছে কত নিজেন কত সদ্য গোষ্ঠীর ইতিহাস একটা টাপে চাপে চলে আসে তো আমি মানুষকে এভাবে বলি যে এই বুদ্ধিটা যিনি দিলেন লোকেরা বলে তো কয় যে কেয়ামতের দিন আল্লাহ নাকি আমল লামা দিবে মানুষের সামনে হাজির করিয়া ইমানদারের সামনের থেকে ডান হাতে বেইমানের পিছন থেকে কোন হাতে বাঁ হাতে এখন ওই আমল লামা সারা জীবনে যত কথা বলছি যত কাজ করছি সব তাতে লেখা থাকবে তাহলে সেটা তো একটা বিশাল একটা বই হবে তো আমরা হাতে করে ধরবই বা কেমনে আর ওটা হবেই বা কেমনে আর ওটা পড়বই বা কেমনে এখন তো বুঝতে সহজ হয়েছে কেমনে পড়বেন মানুষের মাথায় যদি এই বুদ্ধি আসে একটা ছোট্ট মাইক্রোচিপসের ভেতরে যদি হাজার হাজার ক্লায়েন্টসদের কোটি কোটি শত শত সহস্র কোটি একটা মাইক্রোচিপসের ভিতরে ঢুকানো যায় তাহলে এই বুদ্ধি যিনি দিলেন তিনি বুঝি এর চাইতে ছোট্ট বইয়ের মধ্যে আপনার আমল নাম উঠে দিতে পারবেন নাকি যারা বলেন পারবে কি না নিশ্চয়ই পারবেন হাজার বার পারবেন বন্ধুগণ সুতরাং এরা মাল জমা করে আর গোনে জিজ্ঞেস করে ম্যানেজার সাহেব কত হয়েছে বলে যে এত লক্ষ্য এত তখন আবার চিন্তা হয় যে আরো কত টাকা জমাইতে পারলে কোটি হয় তারপরে আরো দুইশো কোটি হয় এভাবে তারা জমাইতে থাকে খরচ করে না তো এ ব্যাপারে সন্তানের জন্য সন্তানদের জন্য খরচ যেটা লাগে সেটা স্ত্রী পুত্র সন্তান আত্মীয় স্বজন যে আছে যা তাদের জন্য যে পরিমাণ খরচ করা লাগে তা যদি না করে তাহলে এটা হচ্ছে বহিলি আর খরচ করতে গিয়ে যদি বেশি করে তাহলে সেটা হচ্ছে বেহুদা খরচ এখন এই বেহুদা খরচ থেকে আমাদেরকে বাঁচতে বলা হয়েছে বিষয়টা হচ্ছে নিজের আত্মীয় স্বজন সন্তান সন্ততির জন্য খরচ করতে হবে যা লাগে তাই আর আল্লাহ রাস্তায় যখন দেওয়ার কথা আসে 
তখন প্রাণ খুলে দান করতে হবে দেখেন লোকেরা যখন আল্লাহ রাস্তে দান করতে বলা হয় পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে তারপর আঙ্গুল অনেক সময় কষাকষি করে একজনে জিজ্ঞেস করলাম মিয়া পয়সা দিবাতে এত পকেটে হাত রাখিয়া বাইরে করোনা মোটে কয় যে বসে দেখতেছি শিখি না দশ পাই তাহলে এইভাবে আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার সময় এই যে কার্পণ্যতা এই কার্পণ্যতা মানুষকে তাকে শেষ করে দেয় তার ইমানকে নষ্ট করে দেয় আর পয়সা আছে বলে বেশি খরচ করতে হবে যেমন বিবাহে লোকেরা খরচ করে আমাদের দেশে কোরবানি করতে গিয়ে খরচ করে হ্যাঁ কোরবানি করবেন আপনি ভালো একটা কোরবানি করবেন আপনার পয়সা যেমন আছেন তেমন কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম দিয়ে একটা গরু কিনা সেই গরুর গলায় মালা দিয়া এরপরে সারা শহরে প্রদর্শনী করতে হবে এর কোনো যুক্তি নাই আছে কোনো যুক্তি যদি তা হয় তাহলে ওই গরু যিনি কেনেন তারও গলায় মালাই দিয়া দুজনে একসাথেই ঘুরানো দরকার বুঝলেন আমার বন্ধুগণ আপনি কোরবানি করবেন কোরবানি আপনার দশ হাজার টাকায় হয়ে যেতে পারে পনেরো হাজার টাকায় হয়ে যেতে পারে বাকি টাকা করি আল্লাহর রাস্তে খয়রাত করে দেন কত গরিব আত্মীয় আছে তাদের দিয়ে দেন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বিরাট বাজারের সেরা গরু খরিদ করে কোরবানি দিচ্ছেন অর্থটা কি মানুষকে দেখাচ্ছেন আল্লাহর দরবারের গোস্ত যাবে না চামড়া যাবে না রক্ত যাবে না যাবে আপনার নিয়ত কি যাবে নিয়ত সুতরাং আল্লাহ রাস্তায় যখন খরচ করবেন সেই খরচ করার ব্যাপারে তখনও নিয়তটা দেখতে হবে হালাল পথে খরচ করতে গেলেও নিয়তটা দেখতে হবে এবং তখনও বেহুদা খরচ করা যাবে না বিবাহে যেভাবে খরচ আজকাল করে মানুষেরা হুসরা সাল্লাম বলেছেন যে বিবাহে যত খরচ কম সেই বিবাহ তত বরকতপূর্ণ আর আমনাম বরে করি বিবাহে যত বেশি খরচ বাড়ানো যায় ততই এটা বেশি শামদার হবে উল্টা চিন্তা করছি আল্লাহ রবিনের পরে বলছেন রহমানের খাটি বান্ধে যারা তাদের পঞ্চম নম্বরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তারা আল্লাহর সাথে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ বলে মাবুদ বলে ডাকে না এ ব্যাপারেও ব্যাখ্যা আমরা এই মাহফিলে দিয়েছি মনে আছেন আপনাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বলে ডাকা যাবে না বলাহাবিল হক আর আল্লাহ যে সমস্ত প্রাণকে আর ওই লোকেরা যারা নাকি আল্লাহ ছাড়া ইমাম রহমানের বান্দা যারা তারা একদিকে তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে না মাবুদ বলে স্বীকার করে না অন্যদিকে আল্লাহর হারাম করা প্রাণগুলিকে তারা ধ্বংস করে না অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন প্রাণীদেরকে হত্যা করতে মানুষ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন আল্লাহর নিষেধ আল্লাহ যেগুলি জায়েজ করেছেন সেগুলি বাদ দিয়ে হত্যা করা এগুলি তারা করে না অলা ইয়াজনুন আর তারা জেনা বেবিচারেও লিপ্ত হয় না এটা হচ্ছে যে এই সমস্ত লোকগুলি তারা গোনা থেকে মুক্ত থাকতে চেষ্টা করে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউ কাউকে রব বলে ডাকে না ইলাহ বলে ডাকে না মাহবুদ বলে ডাকে না হজরত এবনে মাসরুদ রাজি আল্লাহ আনহু বলেছেন তিনি রাসুল বাকসালামের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন হে রাসুল সবচাইতে বড় গোনা কি হুজুর বলেছেন সবচাইতে বড় গোনা তিনটা সবচেয়ে বড় গোনটা কয়টা রাসুল বাকসালাম বলেছেন সবচাইতে বড় গোনা হচ্ছে তিনটি একটি হচ্ছে তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে যদি তার কাছে কিছু চাও তাহলে এটা সবচাইতে বড় গোনা সন্তান দিতে পারেন আল্লাহ তোমাকে রোগমুক্ত করতে পারেন আল্লাহ আল্লাহ যা করতে পারেন এই সব বিষয়গুলি যদি মানুষের কাছে চাও তাহলে তুমি আল্লাহর জায়গায় তাকে বসালে এটা সবচাইতে বড় গোনা আর দু নম্বরের গোনা হচ্ছে নিজের সন্তান তোমার খাবার খাবে তোমার খাবারে সন্তান ভাগ বসাবে এই ভয়েতে সন্তানকে হত্যা করা এটাও বিরাট পাপ আর তিন নম্বরে হচ্ছে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে জেনা করা এটা হলো আরেকটি মোট তিনটি গুণা বলেছেন রসুল্লাহ সবচাইতে মারাত্মক গুণা তার মধ্যে এই গুণাগুলি তো আমাদের সমাজে চালু আছেই একদিকে সমাজের ভেতরে রয়েছে আল্লাহ ছাড়া মানুষের কাছে মাজারের কাছে গিয়া কবরের কাছে গিয়া কবর আলার কাছে চাওয়ার এই রেওয়াজ চালু আছে এই রেওয়াজ কি চট্টগ্রামে কমেছে না বেড়েছে কমেছে জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ কমে গিয়েছে আগের তুলনায় বহু কমেছে যারা এই মাজারকে নিয়ে ব্যবসা করে তারা অনেকে বলেছেন যে আমাদের ইনকাম 
আগে যা ছিল তার থেকে চার আনায় নেমে গিয়েছে বারো আনাই শেষ জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই মাজার পূজা থেকে বাঁচতে হবে দু নম্বরে রয়েছে সমাজের ভিতরে চালু আছে এই যে সন্তান হত্যা করা এই হত্যা করার এক রেওয়াজ চালু আছে এরপরে রয়েছে এমনে মানুষকে হত্যা করা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যেভাবে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে এরা জানে না নিজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দাজ এবং অনুমানের উপরে ভিত্তি করে সেট করে মানুষকে হত্যা করছে কি বলেন করে না আল্লাহ রাবুনার আমিন বলেন আল্লাহ রাবুনার আমিন বলেন মোমেন বান্দা কি কেউ যদি ইচ্ছে করে কাউকে হত্যা করে তাহলে তার জায়গা হবে জাহান নাম তার আর কোন শাস্তি নাই একমাত্র জাহান নামে হবে তার শাস্তি চিরকাল জাহান নামের ভিতরে থাকতে হবে জোরে বলেন নৌজুবিল্লাহ আজকে কলেজের মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে অনাবরত আমরা হত্যাকাণ্ডের খবর শুনতে পাচ্ছি সমানে হত্যা হচ্ছে এই যে সন্ত্রাস এবং হত্যা যা হচ্ছে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আপনারা আমাকে বলেন অনুরূপ হারে মাদ্রাসায় এই ধরনের সন্ত্রাস হচ্ছে এত আস্তে জবাব দিলেন তাহলে বোধায় হচ্ছে দেশে কলেজ বন্ধ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি বন্ধ হচ্ছে সন্ত্রাসের কারণে মাদ্রাসা বন্ধ হয় না কেন তার কারণ হচ্ছে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কোরআন পড়ানো হয় না হাদিস পড়ানো হয় না তাই তারা হত্যা করলে কি পাপ হয় তাও জানে না হত্যা পাপ হত্যার পাপ তো দূরের কথা মানুষ কোরআন শুনতে আসে কোরআন শুনতে আসাটাও তাদের বরদাস্ত হয় না আমি জানতে পারলাম এ মাহফিল আসার সময় জানতে পেরেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের থেকে শ্রোত্রী মন্ডলে এই মাহফিলের শ্রোতারা বাসে যখন আসতে ছিল সেখানকার কিছু সংখ্যক ছেলেরা ইট পাটকেল মেরেছে বাসের উপরে বহুত লোক সেখানে আহত তারা করেছে নজবিল্লাহ মিজালে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেখানে কিন্তু মাদ্রাসায় তো হচ্ছে না কেন হয় না তার কারণ হচ্ছে মাদ্রাসা গুলিতে কোরআনে করিম পড়ানো হয় রসুল্লাহ হাদিস পড়ানো হয় সেখানে জানানো হয় এই কথাগুলি পড়ানো হয় যদি কেউ কাউকে হত্যা করে জাহান নাম ছাড়া কোনো জায়গা থাকবে না চিরকাল জাহান নামে থাকতে হবে এই ভয়তে ওরা হত্যার ভিতরে যায় না এই জীবন জীবন নয় পরকাল আসে কেমতির দিন আল্লাহর দরবারে দাঁড়ায় জীবনের সব কিছুর হিসাব দিতে হবে এই জন্য তারা এসব জানে বলে এসব তাদের রক্তে মাংসের ভিতরে ঢুকানো আছে বলে তারা চুরি ডাকাতি জেনাবে বিচার হত্যার দিকে তত যায় না যত এরা যায় ঠিক কিনা বলে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে কোরআন শরীফ পড়ানো হয় না মাদ্রাসা এবং মসজিদে মাদ্রাসাগুলিতে যে কারণে সন্ত্রাস হয় না ওই কারণটা যদি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ঢুকানো যায় তাহলে সন্ত্রাস বন্ধ হতে পারে ঠিক কিনা কর আমার ভাইরা আজ বাংলাদেশে যে কয়েকটা ইউনিভার্সিটি আর যতগুলি কলেজ আছে এদেশের সাধারণ মানুষের রক্তার্জিত পয়সা দিয়েই এই কলেজ ইউনিভার্সিটি চালানো হয় কিন্তু সেখানে কোরআন শরীফের তাফসির পড়ানো হয় না হাদিস শরীফ পড়ানো হয় না হয় সব পড়ানো হয় কিন্তু কোরআনে করিমের তাফসির পড়ানো হয় না হাদিস শরীফ পড়ানো হয় না যদি ওই কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রগুলিকে কোরআন শরীফ পড়ানো হতো কোরআনের তাফসির পড়ানো হতো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে হাদিস শরীফ যদি পড়ানো হতো ইসলামের অর্থনীতি সমাজনীতি যদি পড়ানো হতো তাহলে কলেজ আর ইউনিভার্সিটি গোটা জাতিকে মাস্তান আর গুন্ডা উপহার দিত না খালিদ বিন অলিদের মতো মুজাহিদ উপহার দিত জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আজকে গোটা জাতির চিন্তা চেতনা ধারণার বহির্ভূত সেখান থেকে সন্তান আমরা পাচ্ছি আজকে সেখানে ছেলে পাঠাচ্ছে বাপ ছাত্র ছেলে পাঠাচ্ছে ছেলে লেখাপড়া করে সেখান থেকে ভালোভাবে পাস করে আসবে চাকরি বাকরি করবে মা বাপের সুখ সুখের কারণ হবে কিন্তু দেখা যায় কিছুদিন পর সেখান থেকে চলে আসে সন্তান লাশ হয়ে বাপের ঘরে ফিরে এলো কি শিক্ষা হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার আপনারা অবাক হবেন 
শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দূরের কথা কোরআন হাদিস কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো তো দূরের কথা নামাজের জন্য কোনো তাগিদ নাই কোনো কলেজে কোনো ইউনিভার্সিটিতে এরকমের তাগিদ আছে যে যারা মুসলমান ছাত্র জোহরের আসান হয়ে যাবে সব ছাত্র শিক্ষককে বাই হুক অ্যান্ড ক্রুক মসজিদে যেতে হবে পাঁচ রক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করতে হবে এমন হুকুম আছে আছে এরপরেও ছেলেরা যে যতটুকু ভালো আছে ও তো বাস ভাঙছে ইউনিভার্সিটির সামনে পাইয়া ওরা লাঠি ঠাঙ্গা নিয়ে যে এর দূর আসে না এই তো কপাল কথা বুঝতে পেরেছেন ওদের তো কিছু শিখানো হয় না কিচ্ছু অর্থাৎ চরিত্র সৃষ্টি তাদের করানো হয় না নামাজের তাগিদ নাই রোজার তাগিদ নাই ও যেন একটা আলাদা জগৎ যুবতী মেয়ে যুবতী ছেলে যুবক ছেলে পড়াশোনা করে কো এডুকেশন সহশিক্ষায় একসাথে যুবক পুরুষ আর যুবতী মহিলা একসাথে ওঠা বসা করছে একসাথে পিকনিক করতে কোথায় হারায় যাচ্ছে কি করতেছে না করতেছে দেখারও কেউ নাই জোরে কর নজুবিল্লাহ আজ তাই এক কথায় ইউনিভার্সিটিকে এদেশের একজন কবি বলেছিলেন ডাকাতদের গ্রাম এখন শুধু ডাকাত না মানে ডাকাতদের একেবারে আড্ডাখানা হয়ে গিয়েছে অস্ত্রবাজির আড্ডাখানা হয়ে গিয়েছে তাদের চরিত্র নষ্ট করার জন্য ইসলামের থেকে তাদের মনকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বইপত্রের বইপত্রের অভাব নাই কোরআন হাদিসের অভাব আছে সেখানে কিন্তু তাদের মন মগজ ইসলাম থেকে যেন ফিরে যায় ফিরে যায় এজন্য তাদেরকে বইপত্র দেওয়া হয় যেমন লাল সালু একটা বই পড়ানো হয় কলেজে পড়ানো হয় আপনারা নাম শোনেন নাই এই বইটা আমাকে একজন প্রফেসর এই চট্টগ্রামের আমাকে দেখতে দিলেন আমি দেখলাম তার মধ্যে তিনি ইসলামের ব্যাপারে এত বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন এক জায়গায় তিনি লিখতে গিয়ে লিখেছেন আমি পড়লাম নিজে পড়েছি যে দেশে যত যত টুপি দেখা যায় জমিনে এত শস্য হয় না এদেশে এই মোস দাড়িগোপ ওঠার আগেই কোরআন শরীফ হেফজ করা সারা অথচ জমিনে শস্য নাই জমিনে শস্য আর কোরআন শরীফ পড়ার সাথে তুলনা করে উপহাস করেছে রীতিমতো একটা দুশ্চরিত্র খল নায়ককে দিয়ে সেখানে কোরআন হাদিসকে বিকৃত করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে এরকম একটা নিকৃষ্ট বইকে তারা স্কুলে এবং কলেজে সেখানে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছে আর ইসলামের ব্যাপারে যদি কেউ গাইল দিতে পারে তাহলে সে বইটাকে খুব সুনাম সুখ্যাতি করে বাজারে ছড়াবার চেষ্টা করা হয় ঠিক কিনা কর যে কবি ওই আগেই বলেছি যে কবি ইসলামের গাল দিতে পারবে সে সবচাইতে বড় কবি যে সাহিত্যিক ইসলামকে খোসা দিয়া কোরআনকে খোসা দিয়া কথা লিখতে পারবে সে হলো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ঠিক কিনা কর আর এক এই খ্রিস্টান জগৎ ইয়াহুদি জগৎ তারা ইসলামকে আর মুসলমানদেরকে গালাগালি করার জন্য সব সময় মুসলমান নামের কুলাঙ্গারদেরকে বেছে নেয় যেমন নবুয়াতের উপরে হামলা চালাতে হবে সেজন্য এই পৃথিবীর নিকৃষ্ট কাহের গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানির মতো একটা নিকৃষ্ট কাহের কে তারা বেছে নিয়েছে জোরে কর নজুবিল্লাহ তার নাম একটা মুসলমানি নাম আবার আমাদের দেশে আল্লাহকে রসুলকে গালি দিতে হবে দাউদ হায়দারের মতো একটা জাহান নামের কীটকে তারা বেছে নিয়েছে মুসলমান নামের আবার রসুলকে গালি দিতে হবে হজরত আয়সা সিদ্দিকা হরদি আল্লাহ আনহাকে গালি দিতে হবে সেজন্য মুসলমান নামের কলঙ্ক সালমান রুজদি নামক এক শৈতানকে এই ইহুদিরা বেছে নিয়েছে ঠিক কিনা কর কিন্তু এখন সালমান রুজদি যাবা কোথায় এখন সালমান রুজদির উপরে যিনি হুকুম হজ জারি করেছিলেন ইমাম খমিনী বেঁচে নাই কিন্তু তার হুকুম এখনো বেঁচে আছে উনি অর্ডার করেছেন যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো ফাক তুলু সালমান রুজদি হাইসু আজাদ তুম অরে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো এখন ওর দশা হয়েছে এই চেহারা সার্জারি করে টরিয়া তারপরে এখন সে বাসিয়াও নাই মরিয়াও নাই এমন অবস্থা আছে আমার ভাইরা আমার মুসলমান মুসলমান মদ যদি খায় জেনাও যদি করে রসুলকে যখন কেউ গালি দেয় তখন মনে করে আমি একটা অপরাধ করেছি ঠিকই আমি মদ খাইছি অন্যায় করেছি আমি নামাজ পড়ি না অন্যায় করেছি কিন্তু আমার রসুলকে গালি দিয়েছে অরে যদি পাই ওর কাঁচা কলিজা চাবায় খাবো ঠিক কিনা কর সুতরাং আজকে এইভাবে করে আমার দেশের আমার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করা হয়েছে এই ধরনের বই পড়িয়ে এবং এক শ্রেণীর শিক্ষক আছেন যারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ইসলামকে গালাগালি করে আল্লাহকে গালি দেয় ইসলামকে গালি দেয় মুসলমানদেরকে গালি দেয় বরদাস্ত করতে পারি না বলি বন্ধুরা ইসলাম যদি ভালোই না লাগে 
তাহলে নামটা মুসলমানি নাম রাখছেন কেন ঘোষণাটা দিয়ে দেন আমরাও জানা যা না পড়াবার হাত থেকে বাইচে যাই ঠিক কিনা সুতরাং এরা ওই জায়গায় বসে আছে আমাদের সন্তানদের মস্তিষ্ককে বিকৃত করার জন্য আল্লাহ রাবুন আলমিন বলেন এভাবে করে তারা হত্যা থেকে বিরত থাকে মানুষকে হত্যা করে না আর তারা বেবিচার করে না জেনা বেবিচার করে না জেনা বেবিচার সম্পর্কে কোরআন শরীফ বলছে জেনা করা তো দিনের কথা আল্লাহ পাক বলছেন জেনার নিকটবর্তী হয় না জেনার নিকটবর্তী মানুষ হয় কিভাবে জেনা নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কতগুলি উপকরণ এবং উপাদান আছে তা হচ্ছে অশ্লীল নৃত্য গীত তা হচ্ছে যৌন আবেদনমূলক পত্র পত্রিকা তা হচ্ছে অশ্লীল ছায়াছবি তা হচ্ছে নারী সৌন্দর্যের প্রদর্শনী এই সব জিনিসগুলি মানুষকে জেনার দিকে আকৃষ্ট করে এসব কি আমাদের সমাজে চালু আছে আমাদের সমাজে আছে তো জেনার উপকরণ কি কি বললাম জেনার উপকরণ হচ্ছে সহশিক্ষা জেনার উপকরণ হচ্ছে নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনী জেনার উপকরণ হচ্ছে অশ্লীল পত্র পত্রিকা এবং অশ্লীল ছায়াছবি এগুলি মানুষকে জেনার দিকে আকৃষ্ট করে উদ্বুদ্ধ করে এ সব আমাদের সমাজে চালু আছে ব্যাঙ্গের সাতার মতো ভিডিও ক্লাব চালু হয়েছে শহরের কোনায় কোনায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে আর এ দিয়ে ছবি এনে মানুষ দেখতে থাকে আর চরিত্র নষ্ট হতে থাকে এরপরে রয়েছে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে নারীদের বেপর দিকি সৌন্দর্যের প্রদর্শনী আর রয়েছে যৌন আবেদনমূলক পত্র পত্রিকা আর পত্র পত্রিকার কাজই হচ্ছে এখন যৌন সুস্বরি দেওয়া আর ইসলামকে গালি দেওয়া বর্তমান সরকারের আমলে উনিশশো একানব্বই সনের জানুয়ারি থেকে শুরু করে যখন সরকারের স্থিতি ছিল তা ছিল না জানুয়ারিতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বর্তমান সরকার প্রায় একশো আটত্রিশটি সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক দৈনিক পত্রিকার ডিক্লারেশন দিয়েছেন এতগুলি পত্রিকা আর সমস্ত পত্রিকায় ওনারা ঘোষণা করেছেন যে আমরা সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দিয়েছি আর এই সর্বোচ্চ স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে প্রত্যেকটি পত্রিকা অলমোস্ট প্রায় প্রত্যেকটি পত্রিকা ইসলামকে গাড়ি দিচ্ছে আর কিছু পত্রিকা সমাজে চালু হয়েছে বাংলাদেশে চালু হয়েছে ভারতের রয়ের টাকায় ভারতের রয়ের টাকা দিয়ে যে যে পত্রিকা দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা চালু হয়েছে তার ভিতরে রয়েছে দৈনিক ভোর এবং আজকের কাগজ সাপ্তাহিক পূর্বাভাস ভারতের রয়ের টাকা দিয়া পরিচালিত এই কাগজগুলি গোটা বাংলাদেশের জাতি সত্তাকে দ্বিধা বিভক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তারা চালাচ্ছে এরা আমার বন্ধুগণ এই ধরনের এ ধরনের একটা না প্রয়োজন হলে সব নাম আমরা তুলে ধরব ভারতের টাকা দিয়ে ভারতের রয়ের টাকা দিয়ে তারা এভাবে পত্রিকা তৈরি করে গোটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং অস্তিত্বের উপরে আঘাত আনতেছে শুধু তাই নয় তারা ইসলামের উপর আঘাত আনছে আলেম এবং পীরেদের বিরুদ্ধে বক্তব্য তারা পত্রিকার ভিতরে সমালোচনামূলক কথাবার্তা তারা লিখছে এমন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা কম পাবেন যেখানে ইসলামকে ইসলামী আন্দোলনকে কিছু না কিছু খোঁচা মারা না হচ্ছে ঠিক কিনা কর যারে বলেন ঠিক কিনা তো এইভাবে করে তারা ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে আমরা আমি সেদিন ঢাকায় বলেছিলাম যে বর্তমান মহিলা সরকার চলছে বলে আমরা কথা বলছি না কিন্তু আমরা আমাদের একটা ধৈর্য আছে আমরা সরকারকে সময় দিচ্ছি এগুলিকে কন্ট্রোল করার জন্য শাসনতান্ত্রিক অ্যাকশন নেওয়া উচিত গভর্নমেন্টের শাসনতন্ত্রে কি আছে শাসনতন্ত্রে সংবিধানে কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে নাগরিকদের কোনো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন কথা এমন কোন বক্তব্য কেউ লিখতেও পারবে না বলতেও পারবে না সেটা দণ্ডমূলক শাস্তি এটা এটা শাস্তি হবে তার এ ধরনের কথা লেখা আছে এটা লেখা থাকা সত্ত্বেও 
যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে পত্রিকার মাধ্যমে যারা এগুলি লেখে এগুলির বিরুদ্ধে গভর্নমেন্টের হাত দিতে অ্যাকশন নিতে অসুবিধা কোথায় আমরা সময় দিচ্ছি সরকারকে তারা এই জিনিসগুলি দেখুক এবং অ্যাকশন নিক যদি তা না হয় তাহলে জনগণের তো ইসলামের এদেশের মুসলমান বৃহত্তর জনসংখ্যা জনগোষ্ঠী হচ্ছে মুসলমান ইসলামের বিরুদ্ধে তার আল্লাহর বিরুদ্ধে রসুলের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সবচাইতে প্রিয় জিনিসগুলির বিরুদ্ধে কেউ যদি কথা বলে মুসলমানেরা তা বেশি দিন বরদাস্ত করবে না আল্লাহ পাকের বড় বলে এই সব কাজ যারা করবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে মাহবুদ বলে ডাকবে আর হত্যা করবে জেনা করবে আল্লাহ বলেন তাদেরকে কেয়ামতের দিন পুনঃ পুনঃ আজাব দেওয়া হবে আর তাদেরকে মোহানা তারা বড় লাঞ্ছনার জীবন যাপন করবে সেখানে লাঞ্ছনার সাথে তারা বসবাস করবে ত্রুটিপূর্ণ কাজগুলিকে ভালো দিয়ে বদলে দিবেন আর আল্লাহ পাক হচ্ছেন বড় ক্ষমাশীল এবং দয়াবান এই সুসংবাদ তাদের জন্য যাদের জীবন নানা প্রকারের অপরাধে কলঙ্কিত করেছে যারা এবং নিজেদেরকে সংশোধন করতে এখন ইচ্ছুক জীবনে বহু গুণা করেছে হারামি বদমাশি জেনা বিচার করেছি এখন জীবনকে সংশোধন করতে চায় এদের জন্য আল্লাহ রব্বুর আরমিন এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন জেনারেল এমিনিস্ট্রি ঘোষণা করেছেন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিলেন যে তোমরা এখনো যদি হেদায়ত হতে চাও চূড়ান্ত ধ্বংস থেকে যদি বাঁচতে চাও তাহলে আমি তোমাদের জন্য তবার পথ খুলে রেখেছি আল্লাহ যদি এই তবার পথ খুলে না দিতেন তাহলে মানুষ হতাশায় নিরাশায় শয়তান হয়ে যেত তার মানে আরো পাপ করত যখন আর কোনো গুণা যখন মাপই হবে না তখন আর কি করা যায় আরো বেশি পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যেত আমার ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আরমিন মানুষের জন্য তবা করার জন্য গোনা মাফির জন্য দরজা খুলে রেখেছেন ইবনে জারির তাবারির একটি বর্ণনা এসেছে জবাব দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম কিছুক্ষণ পরে ওই মহিলা দরজায় নক করলেন আমি দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলাম কি চাও তিনি বললেন যে আমি শয়তানের অসহায় পড়ে জেনা করেছি এবং এই জেনা করার পর আমি গর্ভবতী হয়েছি এরপরে একটা সন্তান হয়েছে আমি সেই সন্তানকেও মেরে ফেলে দিয়েছি এখন আমার বাসার পথ কি আমার এখন এই গুণা মাফ হওয়ার পথ কি হাজরা তাবু হরে রাজি আল্লাহ তালু বলছেন যে অসম্ভব তোমার এই গুণা মাফ হবে না মহিলা তখন যাওয়ার সময় কাঁদতে কাঁদতে কপালে কপালে আঘাত করতে করতে যাচ্ছিল যে হারে শরীরের এই রূপ এই যৌবন এই সৌন্দর্য কি তৈরি হয়েছিল জাহান নামের আগুনে জ্বলার জন্য এইভাবে করে চিৎকার দিতে দিতে মহিলা যাচ্ছিল হাজরাত আবু হরারা বলেন আমি সকাল বেলায় আল্লাহ রসুলের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করে আল্লাহ নবীকে ঘটনা শুলানাম বললাম হে রাসুল আমি তো মহিলাকে এই রকম জবাব দিয়েছি হাজরাত আবু হরারা দৌড়ে গেলেন বললেন আমি ছুটতে লাগলাম এমন ভুল আমি কথা বলেছি মহিলা তো হতাশ হয়ে গিয়েছে তিনি খুঁজতে খুঁজতে মহিলাকে পেয়ে গেলেন যে বলেন ও মহিলা আল্লাহর হাবিব তোমার সম্পর্কে এই কথা বলেছেন তুমি যদি তহবা করো আল্লাহ রব্বুল আরামিন তোমাকে মাফ করে দিবেন আর তোমার দোষ ত্রুটিগুলির বিনিময় আল্লাহ তোমাকে নেক দিয়ে বদলায় দিবেন তোমাকে আল্লাহ মাফ করবেন মহিলা শোনামাত্র আল্লাহ আকবর বলে চিৎকার মেরে শেষ দায় পড়ে গেলেন 
তিনি প্রাণ ভরে কাঁদলেন আর বললেন আল্লাহ তোমার দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি যে আমার মতো গুণাগারের জন্য তুমি যে তবার দরজা খোলা রেখেছ তিনি তার নিজের দাসীকে এবং তার বাচ্চাকে কৃত দাসীকে আল্লাহ সকলার্থে মুক্ত করে দিলেন আমার ভাইয়েরা এভাবে করে যারা নাকি আল্লাহর দরবারে যারা এভাবে মাপ চায় আল্লাহ পাক তাদেরকে মাপ করে দিবেন তবা তবা করার জন্য রব্বুর আর আমিন পথ খুঁজ খুলে রেখে দিয়েছেন আবার অন্য হাদিসে এসেছে অন্য হাদিসে এসেছে হাজরাতে রাসুল বাগ সালামের কাছে এক বৃদ্ধ এসে বলেছিলেন হে আল্লাহর নবী আমি যত গুণা করেছি সমস্ত গোনা যদি দুনিয়ার মানুষেরকে ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে একযোগে সব মানুষকে তা ডুবাইয়া ছাড়বে এত গুণা আমি করেছি এমন কোন গুণা নাই যে আমি করি নাই হে আল্লাহ রসুল আমার এ গুণা মাফ হবে নাকি আল্লাহ নবী বলেন তুমি কি মুসলমান হয়েছ লোকটি বলল হুজুর আমি মুসলমান হয়ে গেছি পড়েন সবাই ওই লোকটি যখন কলেমা পড়লেন বললেন আমি মুসলমান হয়েছি আল্লাহ নবী বলেন শোন আল্লাহর বান্দা তুমি যখন কলেমা পড়েছ তোমার পেছনের তামাম জিন্দিগির সমস্ত গোনা খাতা আল্লাহ রব্বুর আলমিন মাফ করে দিয়েছেন শুধু মাফ করেন নাই আরো কি করেছেন দোষ ত্রুটি তোমার যা আছে যে ব্যক্তি তবা করে আল্লাহর পথে চলে এনে কামল করে পেছনের জীবনের দোষ ত্রুটি যা করেছেন সবগুলির বদলে আল্লাহ রব্বুর আলমিন নেকি লিখে দিবেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তার মানে কি তার মানে হচ্ছে জীবনে যত অপরাধ করেছিল তবা করে যখন ভালো কাজ করবে আর পেছনের কথাগুলি যখন মনে করবে গভীর রাত্রে আল্লাহ আমি এই ধরনের পাপ করেছিলাম চুরি করেছি ডাকাতি করেছি জেনা করেছি মদ খেয়েছি মিথ্যা কথা বলেছি এই সব কথা বলে যত অনুশোচনা করবে আর অনুতপ্ত হবে চোখ দিয়া যত পানি পড়বে নতুন নতুন করে তার আমল নামে আল্লাহ নিকি লিখতে থাকবেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ রবুনার আমিন তার বান্দাকে এত ভালোবাসেন একজন সাহাবি কতগুলি পাখির বাচ্চা নিয়ে রসুলের কাছে হাজির হয়েছেন আল্লাহ নবী বলেন পাখির বাচ্চাগুলি আনলা কেন সাহাবি বলেন হুজুর এই পাখির বাসাটা ভেঙে গিয়েছিল বাচ্চাগুলি যখন ধরলাম ওর মা আমার মাথার উপরে ঠোকরা তেয়ে লাগলো সে নিজের জীবনের মায়াকে উপেক্ষা করে বাচ্চাগুলিকে হেফাজত করার জন্য আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমি নিয়ে এসেছি এখানে এই দেখুন ঘরের মধ্যে ঢুকেছে এখানে ওই পাখিটা এসেছে আমি রসুলকে দেখাতে এলাম প্রাণী জগতে মায়ের সন্তানের প্রতি কত মায়া সেটা দেখাতে এলাম আল্লাহর নবী বলেন ও সাহাবিব প্রাণী জগতে সন্তানের প্রতি মায়ের কতটুকু মোহব্বত তুমি তাই আমাকে দেখাতে এসেছ শোনো এই প্রাণী জগতে সন্তানের প্রতি মায়ের যত মোহব্বত তার চাইতে লক্ষ কোটি গুণে বেশি মোহব্বত বান্দার প্রতি আল্লাহ রব্বুর আলমিনের মোহব্বত কি করুণাকে রহমতকে ভালোবাসাকে একশো ভাগ করা হয়েছে একশো ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ আল্লাহ নিজের কাছে রেখেছেন আর একটা ভাগ তামাম পৃথিবীর প্রাণী জগতে আল্লাহ ছড়ায় দিয়েছেন একটা ভাগ দিয়েছেন সারা দুনিয়ায় প্রাণী জগতে সেই একটা ভাগে এই শত সহস্র কোটি প্রাণীর মধ্যে যেটুকু আমরা পাইছি এতটুকু মহব্বতে সন্তানের জন্য কলি যায় সন্তানের কোনো অকল্যাণ হলে কলি যায় পানি থাকে না সন্তানের কোনো অসুবিধা হলে বা মা বাপের কষ্ট হলে বা কারো কোনো কষ্ট হলে আমরা এই ধরনের আমাদের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় এক ভাগ তামাম পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী জগতে ছড়ায় দেওয়ার পর আমাদের অবস্থা যদি এই হয় তাহলে নিরানব্বই ভাগ রহমত যার কাছে বান্দার প্রতি তার মোহব্বত কতখানি আমার বন্ধুগণ রাসুল বাগ সালাম বলেছেন ও সাহাবিরাম একজন লোক উটের পৃষ্ঠে যাচ্ছিল কোথাও উটের পৃষ্ঠে তার খাবার আছে পানিও আছে 
যেতে যেতে মরুদ্যানের মধ্যে সে বিশ্রাম করলো ঘুমের থেকে জেগে দেখে উট নাই খাবার নাই পানিও নাই বড় লোকটা কেমন পেরেশান হয় সাহাবিরা বলেন হুজুর উঠ হচ্ছে মরুভূমির জাহাজ উঠ হারায় গেছে টাকা পয়সা যা ছিল খাদ্য খাবার ছিল সব চলে গেছে এর থেকে পেরেশানি তো আর কিছুই হয় না হুজুর বলেন লোকটা খানিক্ষণ চিন্তা ভাবনা করতে করতে কিছুক্ষণ পর দেখলো উট ফিরে এসেছে সমস্ত টাকা তার ওই খাদ্য আর পানীয় নিয়ে হাজির হয়ে গেছে বলো কেমন খুশি হয় হুজুর হাজর সাবিরা বলেন হুজুর এর থেকে খুশি আর কি হতে পারে লোকটার দিল তো ভরে যাবে আল্লাহ নবী বলেন ও সাহাবিরা কোন বান্দা যদি আল্লাহ থেকে না ফরমান হয়ে যায় নামাজ ছেড়ে দেয় জেনাবে বিচার বদমাসি নাফরমানিতে যদি যখন লিপ্ত হয়ে যায় উঠারা ব্যক্তি উট পাওয়ার জন্য যেমন পেরেশানি বোধ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার ওই নাফরমান বান্দার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফিরে আসার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন চান বান্দা যখন নাফরমান বান্দা নিজের গুণা বুঝতে পেরে যখন সেজদায় পড়ে গিয়া কান্দে রব্বুল আলমিন আমার গুণা মাফ করে দাও এইভাবে যখন কাঁদতে থাকে রব্বুল আলমিন আল্লাহর হাবিব বলেন উঠারা ব্যক্তি উট পেরে পড়ে ওই ব্যক্তি যত খুশি হন কোন নাফরমান বান্দা যখন সেজদায় পড়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর চাইতে লক্ষ কোটি গুণে বেশি খুশি হয়ে যান আল্লাহ পাক হচ্ছেন রাহমান রহিম গাফুরুর রহিম পৃথিবীতে এমন কে আছে আপনি আমাকে বলেন এমন কে আছে অপরাধ করবে না আর সে বলবে আয় তোরে মাফ করে দেই বলেন এরকম আছে নাকি কেউ বলেন আছে এমন কি বাপ মা ছেড়ে অন্যায় করেছে বাপ মার দিল চায় ছেলেটা যদি মাফ চাইতো বড্ড ভালো হতো ওর সাথে প্রাণ ভরে কথা বলতাম বুকের সাথে জড়িয়ে নিতাম কিন্তু মুখ ফুলে বলে না যে অপরাধ করেছিস মাফ চাইয়া যা এরকম বলে না মাও বলে না বাপেও বলে না কিন্তু একমাত্র মহান সত্যরাবার আমিন বান্দা যখন গুণা করে আল্লাহ ডাকে বান্দারে গুণা করেছিস ফিরে আয় আমি তোরে মাফ করে দেব গুণা করেছিস ফিরে আয় জেনা করেছিস ফিরে আয় মদ খেয়েছিস ফিরে আয় মানুষ হত্যা করেছিস ফিরে আয় কুফুরি করেছিস ফিরে আয় আগুন পূজা করেছিস ফিরে আয় মাটি পূজা করেছিস সূর্য পূজা করেছিস যা করেছিস না কেন ফিরে আয় আমাকে ডাক দে আমি তোর জিন্দিগির গুণা আমি আল্লাহ মাফ করে দেব এই জন্য আল্লাহ রব্বুন আলমিনকে যখন কোন বান্দা একবার ডাকে দিল থেকে কলিজা থেকে একটা ডাক যদি দেয় আল্লাহ হাজার ডাকের তুলনায় একটা ডাক আল্লাহ কলিজা থেকে ডাক এ ডাকটা কোথার থেকে কলিজা থেকে দিল সে জুবাত নিকলতি হে আসার রাখতি হে পর নেহি মগর তাকতে পরওয়াজ রাখতি হে অন্তর থেকে যে কথা বেরোয় তা প্রভাব বিস্তার করে কলিজা থেকে যদি কেউ ডাক দেয় আল্লাহ কলিজার একটা ডাক আলাদা না বলেন আলাদা কি না কলিজা থেকে ডাক বলেন না সবাই আল্লাহ কলিজা থেকে একটা ডাক যদি কেউ ভাবে আল্লাহকে ডাক দেয় আল্লাহ আল্লাহ রবুনা রবিন বান্দা যখন একবার ডাক দেয় আল্লাহ তখন সত্তর বার লাভ বাইক বলেন সত্তর বার সারা দিয়া বলে বান্দা কি চাও আমি তোর কাছে হাজির কি চাস বল আমার কাছে আমি মাফ করে দেব সুতরাং আল্লাহ রবুন আরামিন বলছেন আমার কাছে ক্ষমা চাও মাফ চাও আমার কাছে মাফ চাও যত মাফ চাইবে আমি মাফ করে দেব পৃথিবীতে এমন কেউ নাই যার কাছে বেশি চাইলে তিনি খুশি হবেন আল্লাহ রব্বুন আরামিন এমন এক সত্তা যার কাছে যত বেশি চাওয়া যাবে তিনি তত বেশি খুশি হবেন হর হামেশা দেনে কব তৈয়ার হে জু না মাঙ্গে বুঝছে বেজার হে যত বেশি চাওয়া যায় আল্লাহর কাছে আল্লাহ তত খুশি হন আর যে ব্যক্তি চায় না আল্লাহর কাছে আল্লাহ তার উপরে বেজার হয়ে যান আর যারা তবা করে মে কামল করে তার আল্লাহর দিকে ফিরে আসে যেমনটি তার আসা উচিত তেমন ভাবে সে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে তার মানে হলো তবা মাপ তবা কবুল করার জন্য গুণা মাপ করার জন্য পৃথিবীতে কেউ নাই আছে কেউ গুণা কি কেউ মাপ করতে পারে দুনিয়ায় কেউ পারে আকাশে কেউ পারে আল্লাহ ছাড়া কেউ গুণা মাফ করতে পারে যদি মানুষ তহবা করে রব্বুনা রমিন বলেন সে এমন ভাবে তহবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে 
যেখানেই তার আসা উচিত এই জায়গা ছাড়া আর তার কোনো যাওয়ার জায়গা নাই সুতরাং সে জায়গা মতো এসেছে অনুতপ্ত এবং অনুশোচনা করেছে আল্লাহ পাক এ ধরনের অনুতপ্তকারী অনুশোচনাকারীকে রব্বর আরামিন ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না রহমানের বান্দা তারা যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না এটা হচ্ছে ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য আর তারা কোন অনর্থক কোন নিরর্থক কোন কাজ যদি দেখে ঘটনা দেখে সেখান থেকে তারা শরীফ মানুষের মতো একেবারে নিতান্ত ভদ্র মানুষের মতো সেখান থেকে কেটে পড়ে গান বাজনা হচ্ছে নাটক হচ্ছে অশ্লীলতা হচ্ছে গালাগালি হচ্ছে অনর্থক কোনো কাজ হচ্ছে নিরর্থক কোনো অনুষ্ঠান কিছু একটা হচ্ছে ওখান থেকে একটা ভদ্রলোকের মতো যেমন কোন দুর্গন্ধময় জায়গা থেকে মানুষ যখন যায় নাকে রুমাল দিয়ে আস্তে করে সেখান থেকে পাস কেটে চলে যায় ঠিক কিনা ঠিক ওইভাবে করে আল্লাহ পাক বলছেন আমার মোমেন বান্দারা এই ধরনের কোনো অনর্থক নিরর্থক যে কাজের মধ্যে কোনো পরকাল নাই আল্লাহ নাই দুনিয়ার মানুষের স্বার্থ নাই দেশের স্বার্থ নাই রাষ্ট্রের স্বার্থ নাই জনগণের স্বার্থ নাই এই ধরনের সমস্ত গাল গপ্প নাটক উপহাস এই ধরনের মজা এই ধরনের অনুষ্ঠান যখন দেখে আমার মোমেন বান্দারা সেখানে দাঁড়ায় না ময়লার কাছ থেকে নাকি রুমাল দিয়ে মানুষ যেমন চলে যায় এই লোকটিও তখন অত্যন্ত ভদ্রের মতো আস্তে করে পাশ কেটে বেরিয়ে যায় আর আমার বান্দাদের সাত নম্বরের রহমানের বান্দা খাঁটি বান্দা যারা তাদের সাত নম্বরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে ওই সমস্ত বান্দারা তাদের কাছে যখন আমার আয়াতকে শোনানো হয় আমার কোরআন তেলাবাদ করে আমার আয়াত করে যখন নসিহত শোনানো হয় তখন তারা বোবার মতো বদিরের মতো বসে থাকে না কথা বুঝতে পেরেছেন রহমানের খাঁটি বান্দা যারা তাদের কাছে কোরআনের কথা ওয়াজ করে যখন শোনানো হয় আল্লাহর কালাম যখন শোনানো হয় আয়াত পড়ে পড়ে যখন নসিহত শোনানো হয় তখন ওই ব্যক্তি অন্ধ এবং বদিরের মতো চুপ করে বসে থাকে না বরং আমল করা শুরু করে দেয় জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ যখন সে জানলো যে এগুলি হলো আল্লাহর বিরোধী কাজ এগুলি আল্লাহর কাজ আল্লাহ রসুলের কাজ তখন তা পালন করা শুরু করে দেয় এই পাঁচ দিন ধরে কোরআনের যে কথাগুলি হলো এই কথাগুলি শোনার পর আপনারা কি বসে থাকবেন বসে থাকবেন যারা বসে থাকবে এইগুলি শোনার পরে আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন এরা হলো অন্ধ এরা হলো বধির এরা হলো বোবা আমরা আল্লাহর এই যে কথা আমরা কি অন্ধ আর বধি আর বোবা হবো নাকি আমরা হব না আমরা অন্ধ নয় বধির নয় বোবা নই বরং আল্লাহ যা বলেছেন যা শুনলাম সামে না ও আতনা এই পাঁচ দিন ধরে যা শুনলাম আল্লাহর কথা কার কথা শুনলাম আর সমস্ত কথা আমরা আমল করব জোরে কনা আমিন আল্লাহ যেন কবুল করেন জোরে কনা আমিন আমল করা কি বসে না থাকা কি বসে না থাকা হচ্ছে যা শুনলাম আল্লাহর যা ফরজ যা হুকুম তা মানব আল্লাহ যা নিষেধ করেছে তার থেকে ফিরে থাকব এটাই হলো কাজ এরপরে রব্বুন আরামিন বলেন রহমানের বান্দা অষ্টম নম্বর এবং শেষ নম্বর হচ্ছে এটা বৈশিষ্ট্য এই যে তারা রহমানের যারা খাঁটি বান্দা আল্লাহর যারা খাঁটি বান্দা তারা রব্বুর আলমিনের কাছে মোনাজাত করে আমার রব আয় আমার আল্লাহ হাবলানা মিন আজোয়া জিনা আমার এই সন্তানদেরকে তুমি মুত্তাকিদের ইমাম বানায় দাও শুধু মুত্তাকি বানায় না মুত্তাকিদের নেতা বানায় দাও জোরে কল সুবাহ আল্লাহ এই কথা এই সুরাট এই যা এইটা তখনকার কথা যখন এই মোমেনদের মক্কি সুরাত এটা যখন মক্কা শরীফে দেখা গেল যে মুসলমানেরা যিনি ইসলাম কবুল করেছেন তার বাপ কাফের যিনি ইসলাম কবুল করেছেন কারো বাপ কাফের কারো মা কাফের কারো সন্তান কাফের কারো মেয়ে কাফের কারো জামাই কাফের এসব প্রিয়জনেরা 
কুফরি হালতে আছে আর এগুলি দেখে তাদের চক্ষুর মধ্যে কাটা বিচ্ছে ছিল চক্ষু জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছিল নিজের সন্তান সন্তানের চেহারা যত ভালো হোক সন্তানের সন্তান যতই শিক্ষা দীক্ষা থেকে যতই উন্নত আর ভালো হোক না কেন সে যদি জাহান নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে কোনো নেককার ইমানদার পিতার মনে তার সান্ত্বনার কারণ হতে পারে না সে তখন আল্লাহর দরবারে আল্লাহ পাক বলেন ওই মোমেন বান্দারা আমার কাছে দোয়া করে যে রব্বুল আরামিন আমার সন্তানদেরকে আমার স্ত্রীদেরকে আমার চক্ষের শীতলতা বানাও তাদের আমল আখলা কেমন বানাও যাতে আমাদের চক্ষু ঠান্ডা হয়ে যায় জোরে বলেন আমিন জোরে বলেন আমিন সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আপনারা দেখেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন সন্তান সিনেমায় যাচ্ছে সন্তান নামাজ পড়ে না সন্তান রোজা রাখে না সন্তান মানুষের তৈরি করা মতাদর্শের পেছনে স্লোগান দিচ্ছে দৌড়াচ্ছে আর আপনি পিতা হয়ে তাকে ঠেকাচ্ছেন না ওই ছেলে তো জাহান নামে যাচ্ছে আপনার দরদ হওয়া উচিত ওই ছেলেকে ফিরানো দরকার আর আল্লাহর কাছে দোয়া করা দরকার আমার বন্ধুগণ দোয়া আল্লাহ নিজেই শিখাই দিচ্ছেন দোয়া করো পড়েন আমার সাথে রব্বানাম সালাম <laughs> আল্লাহ পাক বলেন এই সব লোকদের জন্য তারা যে সবর করেছিল সেই সবরের কারণে আমি তাদের উত্তম যাজা দান করব আর তাদের জন্য ফেরেস তারা চতুর্দিক থেকে ফেরেস তারা তাদের জন্য সম্বোধন করবে তাদেরকে সম্বর্ধনা দিবে ফেরেস তারা তাদের সম্বর্ধনা দিবে চতুর্দিক থেকে ফেরেস তারা আসতে থাকবে আর তারা সালাম দিতে থাকবে তাদেরকে সম্বর্ধনা দেবে বেহেস্তিদেরকে আর বলবে তোমাদের জন্য এই পরকালের এই ঘরটাই জায়গাটা কতই না উত্তম করে আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন বলেন সুবাহন আল্লাহ সালামুন আলাইকুম আল্লাহ বলছেন তোমরা যে সবর এক্তিয়ার করেছিলে সেজন্য আজকে তোমাদের জন্য আমি এই বিরাট নিয়ামত তোমাদের জন্য রেখেছি দিনকে চালু করতে গেলে ইসলামী আন্দোলন করতে গেলে বিপদ আসে আর সেই বিপদে সবর এক্তিয়ার করতে হয় কত ভয় আসে লোভ আসে কত কিছু আসে এগুলিকে উপেক্ষা করে যারা ইসলামী আন্দোলনের জন্য নফসের খা হেসকে আরামকে হারাম করে দিয়ে আন্দোলনে যারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাদের জন্য আল্লাহ পাক এই সমস্ত নেমাত রেখে দিয়েছেন অনবি আপনি এদেরকে বলেন আপনি এই লোকগুলিকে বলেন যে তোম তোমাদের তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর কি প্রয়োজন পড়েছে যদি তোমরা আল্লাহকে নাই ডাকো আল্লাহর কাছে যদি দোয়া না করো যদি হাত না পাতো আল্লাহ কি যদি না ডাকো তাহলে তোমাদের যদি আল্লাহর দরকারটা কি ফাকাত কাজ যাব তোমরা তো অস্বীকার করে চলছো ফাঁসাও ফাইয়া কুনুলি জামা খুব তাড়াতাড়ি করে তোমরা বুঝতে পারবে এমন অবস্থা এমন আজাব আসবে যে তখন তোমাদের প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে পড়বে আমার বন্ধুগণ একটা মানুষের সাথে মানুষের সৃষ্টি আর পাথরও সৃষ্টি পাথরও একটা মাহলুক মানুষ মাহলুক পাথরের সাথে মানুষের পার্থক্য কোথায় পাথর আল্লাহর দরবারে হাত তুলতে পারে না আল্লাহকে ডাকতে পারে না মোনাজাত করতে পারে না মানুষ ডাকতে পারে হাত তুলতে পারে তার হাত দেওয়া আছে মানুষ হয়ে যদি আল্লাহর দরবারে হাত তুলতে না পারলেন চোখের পানি যদি না ফেলতে পারলেন আল্লাহ পাক বলছেন অনবি বলে দেন আপনি বলুন তোমাদের দিয়ে কি প্রয়োজন আল্লাহর লাউলা দোয়া হুকুম তোমরা যদি সেই আল্লাহকে যদি না ডাকো যদি তার কাছে হাত না তোলো তাহলে তোমাদের দিয়ে আল্লাহর দরকারটা কি তোমাদেরকে রব্বুল আলমেন তীর্ণ তৃণ খণ্ডের মতো উড়িয়ে দিবেন কোন মর্যাদা থাকবেন আল্লাহর কাছে সুতরাং মর্যাদা পেতে হলে আল্লাহকে ডাকতে হবে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এভাবে করে আল্লাহ পাক তার বান্দাদেরকে নির্দেশ করছেন আমার বন্ধুগণ এই মোট আটটি 
বৈশিষ্ট্য ইসলামের আপনার মোমেন বান্দাদের জন্য রহমানের খাঁটি বান্দাদের জন্য এই আটটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক দান করেছেন এই আটটি বৈশিষ্ট্য যেন আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে দান করে দেন জোরে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আটটি বৈশিষ্ট্যের জন্য আল্লাহ পাক ভেস্ত রেখেছেন আটটি ভেস্ত কয়টি এই আটটি ভেস্তের দরওয়াজা আল্লাহ যেন আমাদের জন্য কেয়ামতে খুলে দেন জোরে কন আমিন আমার ভাইরা আল্লাহ রব্বুর আর আমিন এই কোরআন এই কোরআন যে নাজিল করেছিলেন এই কোরআন দিয়ে এই ধরনের নৈতিক গুণে গুণান্বিত একটা জনসমষ্টি তৈরি করেছিলেন আল্লাহর হাবিব জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ওয়ালিউসাল্লাম আর সেই জনসমষ্টি দিয়ে রাসুল বাদশাহাম একটি ইসলামী কল্যাণমূলক রাষ্ট্র তৈরি করেছিলেন রসুল্লাহ কি করেছিলেন একটা রাষ্ট্র এই যা বললাম এই পাঁচ দিন ধরে যা বললাম এই সব গুণাবলি দিয়ে এই সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে রসুল্লাহ একটা জনগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন সেই জনগোষ্ঠী নিয়ে মক্কি জিন্দিগি থেকে রসুল্লাহ মদিনায় আসলেন আর মদিনা এসে রসুল্লাহ এখন রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে গেলেন কি হয়ে গেলেন রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন রসুল্লাহ আজকে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র হলো আর কোরআন দিলেন সংবিধান হিসাবে শাসনতন্ত্র হিসাবে আল্লাহ নবী বললেন আজকে আমি দেশবাসীকে এমন একটা কনস্টিটিউশন এমন একটি সংবিধান দেশবাসীকে আমি দিলাম যেই সংবিধানের বদৌলতে সমাজে আর চুরি থাকবে না ডাকাতি থাকবে না জেনা থাকবে না বেবিচার থাকবে না এর বদৌলতে মানুষ এখন দরজা খুলে ঘুমাতে পারবে আর কোন অশান্তি থাকবে না চুরি হবে না ডাকাতি হবে না নারী ধর্ষণ হবে না হত্যা হবে না আরামের জমিন হয়ে যাবে আর মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে হুজুর বললেন খাইরুল কুরুন কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার যুগ আমার বন্ধুগণ কোরআনের সমাজই ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সেই সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা ভুলে গিয়েছি আজকে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হলো কেন কমিউনিজম ব্যর্থ হলো কেন ব্যর্থ হওয়ার একমাত্র কারণ হলো তারা মানুষকে খেতে দিতে পারে নাই পড়তে দিতে পারে নাই পুঁজিবাদ ও ব্যর্থ সমাজতন্ত্র ব্যর্থ আসলে ওরা ওরা বলেছে আমরা সবাইকে সমান করে দেব খাইতে দেব পড়তে দেব কাপড় দেব চোপড় দেব ওষুধ দেব তোমাদের মৌলিক অধিকার মৌলিক প্রজন মিটাবো এগুলি সব তারা বলেছে কিন্তু মৌলিক প্রজন মিটাতে পারে নাই সত্তর বছর যেতে পারো না বিদায় হয়ে গিয়েছে মৌলিক প্রজন মিটাতে পারে শুধুমাত্র কোরআন কে মিটাতে পারে রাষ্ট্রপ্রধানের পেট ফুলে উঠল না খাইয়া রাষ্ট্রপ্রধানের বিরাট বিল্ডিং উঠল না বিদেশে টাকা জমা হলো না আজকে আমরা দেখি পৃথিবীতে কত জায়গায় রাষ্ট্রপ্রধান নিজের ছেলে পেলে নাই হাওলাত করা ছেলে একটা তাও যদি এত টাকা পয়সা বিদেশে জমা করে তাহলে মানুষেরা মন্তব্য করে যদি নিজের ছেলে থাকতো তাহলে তো গোটা বাংলাদেশ বিদেশি ব্যাংকে জমা দিয়ে দিত ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে মানুষকে এমন এক শান্তির বিধান দিতে রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ হারি বসাল্লাম মানুষ খাবার পেয়েছে দরজা খুলে ঘুমাবার সুযোগ পেয়েছে আজ হাজরাতে আবু হরাহ তালানু বলেন আমি রসুল্লাহর কাছে গেলাম হুজুর কি গিয়ে সালাম করলাম আল্লাহর নবী সালামের জবাব দিলেন কিন্তু দেখতে পেলাম মুখ নড়ে আওয়াজ বেরোলো না কারণ কি কাছে গিয়ে দেখি নবীজি ক্ষুদার যন্ত্রণায় কথা বলতেছেন আওয়াজ বেরোতেছে না এত ক্ষুদা লেগেছে আল্লাহর নবীর দু চার দিন চলে গেছে খাবার নাই রসুল্লাহ সমস্ত গাড়ি মাতের মাল জাকাত সৎকার মালগুলি খাদ্য দ্রব্যগুলি দুহাতে বিতরণ করেছেন নিজের পেটে খাবার নাই মানুষকে দিতেছেন দিতে দিতে সার নামাজ পড়ে নবীজি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে হাজরাতে আয়সা সিদ্দি কাহারাদি আল্লাহ কে ডেকে বলেন আয়সা রে সারাদিন কষ্ট করেছি দারুণ ক্ষুদা লেগেছে তাড়াতাড়ি করে কিছু খাবার আমারে এনে দাও হাজরাতে আয়সা হুজুরের ক্ষুদার্ত শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারার দিকে তাকাইয়া হজরত আয়সা কেঁদে ফেলেছেন হজরত মায়সা কাদেন আর বলেন সুর আল্লাহ আল্লাহর নামের কসম করে বলি আমি আয়সার ঘরে কোন পানি ছাড়া কোনো খাবার নাই এই ছিল রসুলের আদর্শ হাদিস শরীফ এসেছে আল্লাহর নবী বলেন তোমরা যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাও বাড়ি না থাকলে সরকারি খরচ একটা বাড়ি নিতে পারো তোমার যদি যানবাহন না থাকে সরকারি খরচে যানবাহন নিতে পারো ছেলে মেয়ের কাপড় চুপড় লেখাপড়া শিক্ষা চিকিৎসার জন্য যদি না থাকে তাহলে তুমি সরকার থেকে নিতে পারো 
কিন্তু এর থেকে এক চুল পরিমাণ যদি পাও বাড়াও সরকারের মাল জনগণের মাল এর থেকে প্রয়োজনের বাইরে যদি তুমি নিজের জন্য নিতে থাকো তেমতের দিন আল্লাহর দরবারে চোরের কাতারে তোমারে দাঁড়ানো লাগবে দুনিয়ায় যত সম্মান পাও না কেন তেমতে আল্লাহর দরবারে কিসের কাতারে দাঁড়াবে চোরের কাতারে দাঁড়াতে হবে রাসুল পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এমন এক সমাজ কায়েম করেছিলেন আমার হতাশাগ্রস্ত ছাত্ররা যেসব ছাত্ররা সমাজতন্ত্র তোমরা করো যারা সমাজতন্ত্র করতে হতাশাগ্রস্ত হয়েছে এখন যাব কোথায় যাব কোথায় বলে হতাশ হয়ে গিয়েছ তোমরা আমরা তোমাদেরকে দাওয়াত দেই কোরআনের মাহফিল থেকে দাওয়াত দেই ফিরে আসো হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই লেনিন মরার ও মরে গেছে কালমার্স মরার মরে গেছে পচে গেছে গলে গেছে দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে গিয়েছে আল্লাহ নবীর নেতৃত্ব সূর্য যতদিন উঠবে আর ডুববে নবীজির নেতৃত্ব শেষ হবে না ওই নেতৃত্বে আসো রসুলের নেতৃত্ব মেনে নাও কোরআনের শাসন মেনে নাও তাহলেই শান্তি পাবে তোমরা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছেন হাদিস শরীফে তার প্রমাণ আছে মৌলিক প্রয়োজন মানুষের মিটিয়ে দিয়েছেন যার যা দরকার খাদ্য শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান বস্ত্র এ সবগুলি মৌলিক অধিকার রসুল্লাহ বলেছেন প্রত্যেক আদম সন্তানের এটা অধিকার আছে সকলে এটা পাবে আমার ভাইরা রাসুলে পাক নিজে ক্ষুদায় কষ্ট করলেন কিন্তু মানুষের ক্ষুদা নাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুজুর খোঁজ খবর নিতেছেন এমন কি আল্লাহ নবী যেসব বাড়িতে পুরুষ নাই মেয়ে লোক বিধবা মেয়ে লোক গরিব মানুষ বাড়িতে কেউ নাই বিশ্বনবী তার বাড়ি গিয়ে বলেছেন তোমার বাজার লাগবে নাকি আমারে বলো বাজারটা করে দেই সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি আমার বন্ধুগণ আল্লাহর নবী বলেছেন মানতারা কা দায়নান আউদিয়ান ফালাইয়া বহারি শরীফের হাদিসে এসেছে রসরুল্লাহ যেদিন বাইতুল মাল ব্যাংকের উদ্বোধন করলেন ব্যাংক উদ্বোধনী দিনে রসরুল্লাহ ভাষণ দিলেন মানতারাকান আমার রাষ্ট্রের ভিতরে কোন মানুষ যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা যায় তাহলে ঋণ পরিষদের অর্থ যদি তার কাছে না থাকে তাহলে ওই ব্যক্তি ঋণের বোঝা আর তার বিধবা স্ত্রী আর তার এতিম সন্তানগুলি আর তার দায় দায়িত্ব সমস্ত ঋণের বোঝাগুলি আমি স্টেট প্রধান আমি মোহাম্মদ সরাসরাম আমার কান্ধের উপরে উঠায় নিলাম এইটাই হলো ইসলাম এটা হচ্ছে ইসলাম হচ্ছে ওয়েলফেয়ার স্টেট ইসলাম হচ্ছে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এই কল্যাণ রাষ্ট্রের দিকে আজকের যুব শক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে সমাজ তোমাদের নেতারা যারা এখনো সমাজতন্ত্রের কথা বলে ওরা রাজনীতির ব্যবসা করে কিসের ব্যবসা করে ওরা রাজনৈতিক ব্যবসায়ী নিজেদের নেতৃত্ব টিকে রাখার জন্য অহেতুক এখনো সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ায় আমার যুবক ভাইরা আমার যুবক ছেলেরা কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা ফিরে আসো আল্লাহর দিনের কাছে আসো কোরআনের কাছে আসো তোমাদের সাথে আমাদের তেমন কোন পার্থক্য নাই তোমরাও চাও শান্তি তোমরাও চাও তোমরা চাও শান্তি তোমরা চাও ধনীতে আর গরিবের ধনী গরিবের ব্যবধান দূর করে দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কৃষক শ্রমিকের রাস কায়েম করার জন্য সাধারণ মানুষের খাওয়া পড়া শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের ইকুয়ালিটি একটা সাম্য সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর কাসাম তোমরা ওই মতবাদ দিয়ে এই সাম্য সৃষ্টি করতে পারবে না পারবে তোমার রাশিয়া পারে নাই চীন পারে নাই চীনে যা আছে অস্ত্রের জোরে টিকে আছে হাজার হাজার স্বাধীনতা কামী মানুষের বুকের উপরে কামান চালিয়ে ট্যাং চালিয়ে তারা সমাজতন্ত্র টিকে এরে গেছে অস্ত্র বন্ধ রাখুক তারপরে দেখুক মানুষেরা কিভাবে সমাজতন্ত্রকে ধরে পোটলা বান দিয়া হোয়াং হো নদীর মধ্যে কেমনে ফালায় দেখবে আমি যুবক ভাইদের বলবো যুবক ভাইরা ওই রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের কথা আর পেছনে পড়ো না ফিরে আসো ইসলামের দিকে কোরআনের দিকে তোমার শক্তি সবটুকু এখানে লাগাও এখানে আন্দোলন করো তুমি দেখো না তোমার নেতারা বলে মার্সের কথা লেনিনের কথা মাউসেতুং এর কথা আমরা কি মার্স লেনিন মাউসের কথা বলি কন বলি আমরা বলি সব সময় কোরআনের কথা কিসের কথা কোরআনের কথা বলি আর তোমার নেতারা বলে মানুষের কথা আমরা মানুষের কথা মানতে যাব কেন লেনিন মার্স মাউসেতুং কতবার আমি মাহফিলে বললাম এরা সব কাফের এরা সব কি 
আরে মিয়া তুমি তো মুসলমানের বাচ্চা তোমাকে তো একটা মুসলমানের জন্ম দিয়েছে একটা মুসলমানের জন্মে হয়ে লেনিন আর মার্সের মতো কাফেরের নেতৃত্ব মানবে তাদের তৈরি করা আইন কানুনের পেছনে পড়বে একটু লজ্জাও তো হওয়া উচিত তোমাদের মনের মধ্যে তো এই বল আসা উচিত হিম্মত আসা উচিত রাসুলে পাপ সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছেন কিন্তু রেখে গিয়েছেন রেখে গিয়েছিলেন হাতে তৈরি করা একটা বিশাল টিম তারা হচ্ছেন দেখো তোমরা কি এরকম একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে সারা পৃথিবীতে তোমাদের এই ইতিহাস কেন পড়ো না লেনিন এবং মার্কসের কত সম্পত্তি কত টাকার মালিক সমাজ সবাইকে সমান করে দেবে বলে मरुभूमिर भरे तबू আর একটা তাবুর মধ্যে থেকে কান্নার আওয়াজ আসতেছে তাবুর কাছে চলে গিয়ে উকি মেরে দেখেন সেখানে কতগুলি বাচ্চা কান্দে আর একটা মেয়ে লোক কি জন্য রান্না করতেছে ভেতরে ঢুকে তিনি বললেন ও মহিলা তুমি এত রাত্রে রান্না করে বাচ্চাদেরকে কেন কষ্ট দিতেছ সকাল সকাল রান্না করে কেন খাওয়া নাই ছেলেরা কানতেছে মহিলা বলে আমাকে তুমি জালিম বলতে পারো না অবিবেচক বলতে পারো না তুমি তো জানো না আমাদের অবস্থা কি আমরা মদিনার মানুষ নই আমরা মদিনার বাইরের স্টেটের লোক মদিনা সরকারের কাছ থেকে কিছু সাহায্য নিতে এসেছি কিন্তু খলিবার কাছে ভিড়ের কারণে যেতে পারি নাই তিন চার দিন পর্যন্ত এখানে পড়ে আছি ঘরে খাবার নাই বাচ্চাগুলি ক্ষুদার যন্ত্রণায় ছটফট করতেছে কি করব তাই আমি হাড়ির ভিতরে পাথর দিয়া পানি দিয়া নানাচড়া করতেছি আর বলতেছি গোস্ত রান্না হচ্ছে একটু পরে খাবি কিন্তু ছেলেদের পেটে এত ক্ষুদা যে ওদের ঘুম আসে না হাজরা তোমার বলেন আমার মনে হতে লাগলো যেন পায়ের তলা থেকে মাটি খসে যেতেছে হাজরা তোমার দৌড় দিলেন বললেন মা অপেক্ষা করো দেখি কিছু করতে পারি নাকি দৌড়ায় বাড়ি গেলেন হাজরা তাসলামকে ডেকে বলেন তাড়াতাড়ি করে বাইতুল মালের দরজা খোলো বাইতুল মালের দরজা খোলা হলো আর তার ভিতর থেকে তিনি বস্তা বের করে বললেন এর মধ্যে আটা তরি তরকারি ঢুকাও ঢুকানো হলো আটা বস্তার মুখ বেঁধে দিয়া হাজরা তোমার বলেন আসলাম এবার এই আটার বস্তাটা আমি আমারের মাথায় উঠাইয়া দাও दौड़ालम গিয়ে দেখি হাজরা তোমার তাবুর ভিতরে ঢুকে বস্তার মুখ খোলে আটা তরি তরকারি বের করে বলছেন মা তাড়াতাড়ি করে রুটি বানাও হাজরা তোমার তরকারি কুটে সাহায্য করলেন রান্না বান্না হয়ে গেল এবার তিনি বললেন মা তুমি খাও আর বাচ্চাগুলিকে কোলের কাছে এনে হাজরা তোমার ওই তরকারি আর রুটি মিশায় মিশায় বাচ্চাদের মুখে খাওয়াই দিতেছেন হঠাৎ করে ওই মহিলা ওমরের দিকে চোখ পড়েছে তাকায় দেখেন হাজরা তোমরের চোখ থেকে পানি পড়ে দাড়ি ভিজে ভিজে পড়তেছে মহিলা বলতেছেন অগ পথিক তুমি কে তোমারে তো চিনি না কিন্তু আমার মন বলে এই মদিনার রাষ্ট্র সরকার অমর না হয়ে তোমার মতো মানুষ যদি আমাদের খলিবা হতেন তাহলে আমাদের ভাগ্য আরো ভালো হয়ে যেত হাজরা তোমার যদি আল্লাহ তালানু এই গভীর রাত্রে মহিলার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন না বললেন মা তুমি ওই খলিফার দরবারে যে সেখানে আমি তুমি আমারে দেখতে পাবে আমি তোমাকে আরো কিছু বেশি দিতে চেষ্টা করব হজরতে ওমর চলে গেলেন পরের দিন মেয়ে লোক বহু কষ্ট করে খলিফার দরবারে যখন ঢুকেছেন যে দেখেন আহারে যাকে আমি বলেছিলাম তুমি খলিফা না তুমি যদি খলিফা হতে ভালো হতো এ তো সেই ওমর মহিলা হাজরা তোমরের কাছে গিয়ে বলছেন আমি রুলিন বিগত রাত্রে আমি যা বলেছি এবং আমার কারণে আপনি যে কষ্ট করেছেন আমি মাপ চাই আল্লাহ আমারে মাপ করে দেন 
হাজরা তোমার বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন হাজরা তোমার কেঁদে কেঁদে বলে নোমা আমার কাছে তুমি ক্ষমা চাইও না উল্টা করে আমার কাছে মাপ চাইও না বরং আমি তোমার কাছে মাপ চাই তুমি বলার আগে খোঁজ নিয়ে খাবার যে আমি তোমার ঘরে পৌঁছাতে পারি নাই এই জন্য কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আমাকে তুমি আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড় করিও না আমার ভাইয়েরা গোটা পৃথিবী পাতা পাতা করলে তালাশ করলেও কি এমন একটা ইতিহাস পাওয়া যাবে নাকি আমার ভাইরা সেই জন্য বলি আমার যুবক ভাইরা খবরদার এই পথ থেকে ফিরে আসো সমাজতন্ত্রকে দুনিয়া বিদায় করেছে তোমরাও বিদায় করো ইসলামী আন্দোলন যারা করে তাদের সাথে শরিক হয়ে যাও ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে শরিক হও এদেরকে গালাগালি করে কোনো লাভ নাই আজ হোক কাল হোক ইসলাম এদেশে বিজয়ী হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই ইনশাল্লাহ ওরা বলে ইসলাম যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে শ্রমিকদের উপায় হবে কি শ্রমিকদের কি উপায় হবে আমার ভাইরা শ্রমিকরা তো তোমরা কিছু দিতে পারো নাই কমিউনিজম শ্রমিককে কিছু দিতে পারেছে পুঁজিবাদের কথা বলছি না তার কারণ পুঁজিবাদ তো আগেই মরছে পুঁজিবাদ তো শেষ বাকি যেটুকু আছে ওটুকুনও শেষ হয়ে যাবে পুঁজিবাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই সুতরাং শ্রমিকদেরকে কিছু দিলে ইসলামই দিতে পারবে ইসলাম বলেছে মালিক আর শ্রমিকের ভিতরে মনিবার দাসের সম্পর্ক না মালিক আর শ্রমিকের ভিতরে সম্পর্ক হলো ভাই ভাই সম্পর্ক কি আল্লাহ নবী বলেছেন তোমরা যেমন খাও শ্রমিককে তেমন খাওয়াও তোমরা যেমন পড়ো ওদেরকে তেমন পড়াও খাওয়া থাকা ইত্যাদির ব্যাপারে শ্রমিকদের ব্যাপারে খোঁজ খবর রেখো আল্লাহ নবী বলেছেন শক্তির অতিরিক্ত কোনো বোঝা শ্রমিকের উপরে চাপায় দিও না আর শরীরের ঘাম শুকিয়ে দেওয়ার আগে তার ন্যায্য প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দাও এ কথাগুলি রসুল্লাহ শ্রমিকদের ব্যাপারে বলেছেন আরো বলেছেন আল কাসেব হাবিবুল্লাহ রসুল্লাহ বলেছেন শ্রম দিয়ে যারা খায় সহস্তে যারা উপার্জন করে তারা হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ শ্রমিকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম সুতরাং পরিবহন শ্রমিক হন আর গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি শ্রমিকই হন আর কল কারখানা জুট মিল টেক্সটাইল ইত্যাদির শ্রমিকই হন যে কোনো ধরনের শ্রমিক হন না কেন সমস্ত শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ করেছে ইসলাম কে করেছে ইসলাম করেছে ইসলামের কাছে আসতে হবে ওরা বলে ইসলাম যদি আসে তাহলে অমুসলিমদের হবে কি আরে বাবা অমুসলিমদের হবে কি তোমার এত যন্ত্রণা কেন অমুসলিম মুসলমান কার আল্লাহ বলেন মুসলমান কার অমুসলিম গুলাকার আল্লাহ পাকে আর কোরআন শরীফ কার আল্লাহর কোরআন যদি চালু হয়ে যায় আল্লাহ কোরআনের সংবিধান যদি চালু হয়ে যায় মুসলমান অমুসলমানের নাগরিক অধিকার নিয়ে কোনো পার্থক্য থাকবে না জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ মুসলমান ব্যক্তি যেমন নাগরিক অধিকার ভোগ করবে অনুরূপভাবে যে কোনো সংখ্যালঘুর একজন নাগরিক ঠিক সেইভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা নাগরিক স্বাধীনতা অধিকার সে পুরাপুরি ভোগ করবে কোনো সন্দেহ নাই রসুল্লাহ বলেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকায় সংখ্যা লঘু যারা থাকে ওরা হচ্ছে পবিত্র আমানত ওই আমানতের খেয়ানাত যদি কেউ করে সংখ্যা লঘুদের উপরে যদি কেউ অত্যাচার করে তাহলে কেয়ামতের দিন আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সংখ্যা লঘুদের পক্ষ সমর্থন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে মামলা দায়ের করব। এই জন্য আমরা মুসলমানেরা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বেশি পরধর্ম সহিষ্ণু জাত ঠিক কিনা বলে মুসলমানদের চাইতে শ্রেষ্ঠ পরধর্ম সহিষ্ণু জাত আল্লাহর জমিনে আছে জোরে বলেন আছে নাই আর আওরঙ্গজেবকে গালি দেয় যারা আওরঙ্গজেব তিনি অমুসলিমদের উপর অত্যাচার করেছে এগুলি মিথ্যা ইতিহাস বরং বিগত আট শত বছরের ইতিহাসে এ ইতিহাস নাই এ ধরনের কথা নাই যে আলমগীর আওরঙ্গজেব হিন্দুদের শিখদের উপাসনালয় মন্দির ইত্যাদি তৈরি করার ব্যাপারে রাজকোষ থেকে যত অর্থ খরচ করেছেন আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন সরকার রাজকোষ থেকে এত অর্থ অন্য ধর্মের মানুষের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উপাসনালয় তৈরি করার জন্য এত খরচ আর কেউ করে নাই এগুলি ইতিহাস বড় বড় পথ তিনি দিয়েছিলেন হিন্দুদেরকে আফগানিস্তানের মতো বিরাট এক এলাকার গভর্নর ছিল হিন্দু আর অঙ্গজেবের জামানায় 
আওরঙ্গজেবের অর্থমন্ত্রী ছিলেন হিন্দু এভাবে করে গুরুত্বপূর্ণ পদ তাদের তিনি দিয়ে মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে অমুসলিমদের ভিতরে ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী তিনি ছিলেন অলি উল্লাহ বাদশাহ ছিলেন আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেদাউস নসিব করুন জোরে বলেন আমি আমার ভাইরা সুতরাং অমুসলিম নাগরিক আমার দেশে যা আছে আপনাদের আজকে যত অমুসলিম ভাইরা এসেছেন শুনে রাখুন ভারতে বাবরি মসজিদকে ভাঙ্গার জন্য সরকার এবং সেখানকার জনগণ উগ্রপন্থী লোকেরা যে চেষ্টা করছে এবং ওই যে একটা আধভানি সে আবার আদা পানি খেয়ে লেগেছে বাবরি মসজিদ ভাঙবে বলে এদেশের হিন্দুদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই এই বিশাল মাহফিলের থেকে ঘোষণা করছি আল্লাহ না করুন ওরা যদি সত্যিই ভারতের বুকে আমাদের বাবরি মসজিদকে ভেঙে দেয় আপনারা নিশ্চিত থাকুন এদেশের হিন্দুদের মন্দিরের একটা ইট কেউ কাউকে খসাতে দেওয়া হবে না এর নাম হচ্ছে ইসলাম এর নাম কি ওরা হাজার হাজার মুসলমানদেরকে হত্যা করছে প্রতি বছর পাইকেরি হারে কারফিউ দিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় মুসলমানদেরকে হত্যা করছে আমাদের দেশে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নাই আছে সাম্প্রদায়িকতায় আমরা বিশ্বাস করি না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বর্ণ জল ইতিহাস বাংলাদেশের বিগত সহস্র বছরের আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নাই হবেও না ইনশা আল্লাহ সুতরাং ওখানে যত মুসলমান মারুক আমরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব এবং আমরাও পথ খুঁজব কিভাবে মুসলমানদেরকে নির্যাতন থেকে মুক্ত করা যায় কিন্তু আপনারা ভয় পাবেন না আমাদের দেশে অবস্থিম আপনারা চাকমা হন মণিপুরি হন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাইয়েরা হন হিন্দু হন বৌদ্ধ হন আমার দেশে যারা বসবাস করেন অবস্থিম আমার দেশের একটা অবস্থিম নাগরিকের এক গাছা পশম কেউ ক্ষতি করতে পারবে না ইনশা আল্লাহ আমরা তার গ্যারান্টি দিচ্ছি আমরা মুসলমান তাই আমাদের দেশে শান্তি সব চাইতে বেশি আমরা মুসলমান তবে আমরা কাপুরুষ নই আমরা কি কাপুরুষ নাকি আমরা দেখছি কাশ্মীরের উপরে ভারত যত্তচার চালাতেছে কাশ্মীরের পাক দামান মহিলাদেরকে ধর্ষণ করছে মসজিদের ভেতরে জুমার দিন স্টেন গানের ব্রাশ ফায়ার দিয়ে মুসল্লিদেরকে শেষদার অবস্থায় শহীদ করতেছে আমরা বলবো ভারত সরকারকে জুলুম বেশি দিন চালাবেন না একটা শেষ আছে প্রত্যেক জিনিসের অন্যের ঘর আপনারা ভেঙেছেন আপনাদের ঘর আজ হোক কাল হোক টুকরা টুকরা হবেই হবে এটাই আমাদের দেশের উপরে আমাদের দেশের উপরে এখন আবার বার্মা চোখ তুলেছে আমরা যুদ্ধ কামনা করি না তবে বার্মার স্মরণ রাখা উচিত বারো কোটি মুসলমান বাস করে এই চুয়ান্ন হাজার জমিনের উপরে আমাদের প্রতি যদি কেউ চোখ রাঙায় সে চোখকে আঙ্গুল দিয়ে খুঁচে বের করে দেব আমরা বার্মা যদি বার্মা যদি বাংলাদেশের উপরে হামলা চালায় আমরা যুদ্ধ চাই না আমরা যুদ্ধ কামনা করি না আমাদের সেনাবাহিনী প্রস্তুত আছে একটা কথা মনে পড়ছে এখন যারা বলেছিলেন বাংলাদেশের সাথে কার যুদ্ধ হবে সেনাবাহিনীর কোনো দরকার নাই আমাদের দেশে এমন কথা যারা বলেছেন এখন তারা গিয়ে বারমার বর্ডারে যান সেনাবাহিনী নিশ্চয়ই দরকার আছে আমার দেশের সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার সুতরাং বারমা যদি আমাদের গায়ে হাত তোলে তাহলে শুধু আমার দেশের বিয়ার ফোর্স ল্যান্ড ফোর্স আমার দেশের পদাতিক বাহিনী শুধু যুদ্ধ করবে না বাংলাদেশের ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবী শ্রমিক আল এম পির সাধারণ জনগণ হাতের কাছে যা আছে তাই নিয়ে বারমাকে টুকরা টুকরা করে জমিন থেকে বিদায় করবেন সাল্লাহ আমার মুসলমান ভাইয়েরা 
বারমা বারমা চট্টগ্রামের কাছে কক্সবাজারের কাছে বাংলাদেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমিন আমাদের ইমানের সাথে রক্তের সাথে সম্পর্ক ঠিক কিনা কোন সুতরাং আমার দেশের স্বাধীনতা আমার দেশের সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি জমিন আমরা রক্ত দিয়ে হেফাজত করব পারবেন কিনা বলুন আলহামদুলিল্লাহ বলেন না সালা তুনিয়া तथाथित बुद्धिजीवी महिला इसलम पर्दार नाम तुम्हारे अटकए रखे तुम्हारे पर्दार नाम अवरोध प्रथा दिए तुम्हारे सर्वनाश कर दिए আমার ভাইরা ইসলাম দিয়েছে নারীর আসল মর্যাদা আমার মা বোনেরা এই পাঁচ দিন ধরে যত আলোচনা আমি করেছি নারী পুরুষ জাতি ধর্ম দল মত নির্বিশেষে সকলের জন্য এখন আপনাদের সম্পর্কে বিশেষ কথা বলছি মহিলাদের ব্যাপারে ইসলাম সবচাইতে বেশি অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে মহিলাদেরকে মায়ের জাত বলেছে মহিলাদের যেখানে কোন সম্মান ছিল না মর্যাদা ছিল না তারা ছিল অতপাতিত তাদের কোনো সম্মান ছিল না স্বামী এবং তার মা বা বাবার সম্পত্তিতে কোনো অধিকার ছিল না আল্লাহ নবী তাদেরকে হাত ধরে সম্মানের আসনে বসালেন নবীজি বললেন আমার কাছে তিনটা আমার কাছে তিনটি জিনিস প্রিয় একটি হচ্ছে নামাজ আর একটি হচ্ছে সুগন্ধি আর একটি হচ্ছে স্ত্রী সোহান আল্লাহ আবার নারীর মর্যাদা ইসলাম বাড়িয়ে দিল এইভাবে করে আল্লাহ পাকের নবী বললেন একজন সাহাবি বলেন হুজুর খেত মহত করবো কার হুজুর বলেন তোমার মায়ের তারপরে কার তোমার মায়ের তারপরে কার তোমার মায়ের তারপরে কার তোমার পিতার তার মানে হলো পিতার চাইতে পুরুষের চাইতে মাতৃত্বের মর্যাদা আল্লাহর নবী তিন গুণ বাড়াইয়া দিলেন সুবাহন আল্লাহ তিন গুণ বেশি করে দিয়ে দিলেন নারীদেরকে স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার পিতার সম্পত্তিতে অধিকার মায়ের এবং ভাইয়ের আর বোনের সম্পত্তিতে অধিকার দিয়ে দিলেন মহারানা ফরজ করে দিলেন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে দিলেন ইসলাম তাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সব সুযোগ সুবিধা দিয়ে দিয়েছেন আর পুরুষকে বলেছে ওই টাকা দিয়া যদি সে মহারানার টাকা দিয়া ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকার মালিকও যদি হয় তবুও তার খাওয়া তার পড়া তার চিকিৎসা তার সুখ শান্তি সব দায় দায়িত্ব তুমি স্বামী তোমার উপরে তাহলে ইসলাম কি ঠকাইলে না জিতাইছে ঠকালো না জিতালো ইসলাম মহারানা ফরজ করে দিয়েছে কোরআন শরীফে বলা হয়েছে স্ত্রীর মহারানা দেওয়া ফরজ ফরজ রুবি দায়িত্ব হিসাবে আদায় করে দাও এখন সেই মহারানা পুরুষ এখন মহারানা নিচ্ছে কে পুরুষে কে নিচ্ছে মহারানা উল্টে গেছে কাম পুরুষের মহারানা মানে বিয়ে করার সময় ছেলের বাবা দাবি করছে ছেলে আমার এমএ পাস বিয়ে পাস করছে সুতরাং ছেলেকে কি দিতে হবে রেডিও দিতে হবে রেডিও তো আজকাল চাইটে না ওটা তো একেবারে নিচে পড়ে গেছে ফ্যাক্স দিতে হবে লেটেস্ট ট্যালেক্স দিতে হবে তারপরে টেলিভিশন দিতে হবে এরপরে গাড়ি দিতে হবে কয়েক লক্ষ টাকার ক্যাশ দিতে হবে আবুধাবিতে চাকরি দিয়ে দিতে হবে এত কিছু দেওয়া লাগবে একটা মেয়ে দেওয়ার জন্য আশ্চর্য কথা এই বর পক্ষ এতটুকু কথা চিন্তা করে না এত অবিবেচক মানুষ কি করে হয় যে এই যে মেয়েটা সে দিচ্ছে এই মেয়েটাকে ষোলো বছর বিশ বছর কলিজার রক্ত দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহকে উজাড় করে হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ দিয়ে এই মেয়েটাকে লালিত পালিত করেছে সেই মেয়েটা কলিজার টুকরাটাই তো আমাদের দিয়ে দিচ্ছে আবার টেলিভিশন চাই কেন 
তাহলে বিবাহ তো আসলে মেয়েটাকে করতেছে না যদি কন্ট্রাক্ট ফেল করে যদি কন্যা পক্ষগুলি দিতে না চায় তাহলে এ বিবাহ ভেঙে যায় ঠিক কি না ঠিক কি না তাহলে বিয়ে করলো কি মেয়ে বিয়ে করলো না টেলিভিশন বিয়ে করলো তো টেলিভিশনের সাথে যদি এত মোহব্বত থাকে তো মেয়ে বিয়ে করো কেন টেলিভিশন বিয়ে করে নিয়ে ঘুমায় থাকে আমার বন্ধুগণ ভালো করে মনে রাখুন এই যৌতুক প্রথা ছোট লোকি কারবার এটা কি কারবার বলেন ইতরদের কাজ আরো জোরে বলেন কার কাজ অত্যন্ত নিকৃষ্ট ইতর শ্রেণীর মানুষের কাজ এই যৌতুক ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষের কাজ থেকে ডিমান্ড করে আদায় করবে হারাম খাবারদার এই কাজ আপনারা করবেন না যারা করবে সামাজিক ভাবে আপনারা তাদেরকে বয়কট করুন নির্লজ্জ এরা সারাম নাই শ্বশুর যদি ইচ্ছে করে তার জামাইকে কিছু দেন সেটা একটা ভিন্ন জিনিস একটা ঘড়ি দিয়ে দিতে পারে একটা জামা দিয়ে দিতে পারে কিন্তু তোমার হাতি ঘোড়া তাল গাছ দিয়ে দেওয়া লাগবে তার মানেটা কি তুমি কামাই করতে পারো না তুমি ভিক্ষুক শ্বশুর বাড়ি থেকে ভিক্ষা নিবা সুতরাং ইসলাম এভাবে নারীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেছে আর আজকে যে মহারাণাটা উল্টে গেছে তারও একটা কারণ আছে তার কারণ হলো এই যে মেয়েদের প্রতি যে আকর্ষণ থাকা উচিত ছিল সে আকর্ষণ এখন বিকর্ষণে পরিণত হয়েছে মানে যে জিনিস সস্তায় পাওয়া যায় সহজে পাওয়া যায় তার দাম থাকে না বোঝেন কথা দাম থাকে না আল্লাহ বলছিলেন আল্লাহর কথা যেখানে আমরা ভঙ্গ করব সেখানে বুঝিয়ে করব আল্লাহ বলছিলেন অকার নাফি বুয়ুতি কন্যা আল্লাহ বলেছেন মহিলাদের তোমরা ঘরের মধ্যে থাকো কোথায় থাকো ঘরের মধ্যে থাকো তার মানে আমি একথা বুঝাতে চাই না কোরআন দিয়ে আল্লাহ একথা বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে ঘরের মধ্যে তালা আটকাই দিয়ে ওদের রাখে দাও তা না ঘরের মধ্যে থাকো মানে ঘরের যে পরিবেশ বাইরে যখন আসবে ঘরের পরিবেশ নিয়ে আসবে ঘরের পরিবেশ কি দরজা আছে জানালা আছে ভেন্টিলেটার আছে বাইরে যখন যাও ঘরের পরিবেশ নিয়ে যাও মানে একটা বোরখা পরে যাও বোরখাটায় দরজা আছে জানলা আছে আছে না একটা বোরখা পরে যাও আর বোরখা যদি পরো তাহলে পর পুরুষ তোমাকে দেখতে পেল না তোমার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে দাম বাড়বে মর্যাদা বাড়বে আর তোমার সতীত্বের হেফাজত হবে তোমার শরীরেরও হেফাজত হবে আজ পর্যন্ত আমি তো এ বক্তৃতা বহুবার করেছি আজ পর্যন্ত যত মহিলার মুখে এসিড নিক্ষিপ্ত হয়েছে আপনারা কি আমাকে বলতে পারবেন যে একটা মেয়ে লোকের ঘটনা এরকম জানেন যে যাদের বোরখা পরা ছিল বোরখা পরা কোনো মেয়ের উপর এসিড পড়েছে বরং বোরখা পরা মেয়ে লোক দেখলে যত বখাটে ছেলে হোক খালাম মা করে ডাকে মায়ের মর্যাদা দেয় তার মানে হচ্ছে এ বোরখা পরে আল্লাহর হুকুম পালন করলো আর আল্লাহর দায়িত্ব হলো ওর সম্মান বাড়িয়ে দেওয়ার জোরে কনসু বাহান আল্লাহ আমার মা বোনেরা আপনারা আপনাদের দাম নষ্ট করবেন না আপনাদের মর্যাদায় কক্ষণ্য রাখুন আপনাদের মর্যাদা থাকবে তখন যখন আপনারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলবেন আল্লাহর আইন মাফিক চলবেন এই কোরআন শরীফ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন সুরাই নূরের মধ্যে সুরাই নূরের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন প্রত্যেকটি বয়স প্রাপ্ত মেয়েদের এমন একটি চাদর পরা উচিত যে চাদরটা পড়লে পরে তার মাথা তার গলা তার বুকটা ঢেকে যায় জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর অর্ডার এটা মাথায় একটা চাদর পরো যে চাদরে তোমার মাথা ঢাকবে তোমার গলা ঢাকবে তোমার বুকটা ঢেকে যাবে এখন সেই গলার বুক ঢাকা কি টেলিভিশন সব সর্বনাশ করে দিছে টেলিভিশনে যে সমস্ত নর্তকীরা আসে অভিনেত্রীরা আসে সব একটা বিরাট লম্বা জামা হাজির সাহেবের মতো গায়ে দিয়ে আসে এর মাথায় কোনো কাপড় নাই আর কোনো কি বলে কোনো চাদরও নাই চাদর যদি থাকে মাফলারের মতো পুরুষের মতো পিছনে ভালায় থাকে অথবা গামছার মতো এক পাশে ঝুলায় রাখে চাদর তো এইভাবে কোনো আর্ট করার জিনিস না চাদরটার বিষয়টাই হচ্ছে মাথাটা গলাটা বুকটা ঢেকে যাওয়া আমার মা বোনেরা ইসলাম আপনাকে সম্মান দিয়েছে মর্যাদা দিয়েছে এই মর্যাদা নিয়ে যদি থাকেন আপনার দাম বাড়বে সম্মান বাড়বে সম্মান এমন বড়া বাড়বে গর্বের ভিতরে আল্লাহ রবার আমি যে বাচ্চা দিবেন স্বামী স্ত্রী বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরে যে সন্তান আসবে সন্তানগুলিও ভালো হবে পর্দার মধ্যে যে সন্তান আসে সন্তান ভালো হবে দেখেন না এই যে আমি কবে যেন এই আলোচনা করেছিলাম এই তফসিলের মাহফিলেই যদি বলা হয় যে আগামী কাল এই মাঠে বড় ধরনের একটা খাসি এর প্রদর্শন হবে আপনারা আসবেন দেখতে লোক আসবে লোকে কবে যেটা কি পাগলামি একটা ঘোষণা দিল খাসি দেখতে প্যারেড ময়দানে যাওয়া লাগবে কোন জায়গায় কি কারণে খাসি তো রাস্তাঘাটে পাওয়া যায় 
আর যদি বলি সুন্দরবন থেকে একটা খুব সুন্দর টানা টানা চোখ সুন্দর ভুরু কাজল কালো চোখ গায় স্পট আলা খুবই সুন্দর একটি হরিণ আনা হয়েছে ওটা কালকে দেখানো হবে বহুত লোক আসবে এটা দেখতে ঠিক কি না কারণ খাসির প্রতি আকর্ষণ নাই এই জন্য যেহেতু ওর পর্দা নাই আর হরিণের প্রতি আকর্ষণ এই জন্য যে সে পর্দায় থাকে আর সব সময় পাওয়া যায় না সেই জন্য ওর প্রতি আকর্ষণ এত খাসি বে পর্দায় থাকে বলে ওর গায়ে এত গন্ধ যে দড়ি ধরলেও দুর্গন্ধ টেকা যায় না এখানে বলে পাঠা জি পাঠার শরীরে দারুণ মেসকম্বরের গন্ধ নাকি আর হরিণ জঙ্গলে থাকে ওর পেটের মধ্যে কি হয় মৃগনাভি কস্তুরি একটুখানি কস্তুরি নাড়াচাড়া করলে সারা মাফিল বিমোহিত হয়ে যাবে সুঘ্রানে পর্দায় থাকে তাই ওর মধ্যে আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন নারী বিপর্দ হয়ে চলল হাজার পুরুষের দৃষ্টি তার প্রতি পড়ল সব মানুষ কি একরকম নানান রকমের দৃষ্টি থেকে তাকাইল লোকেরা কয় যে হুজুর আমরা ভালোভাবে তাকাই বলেন তো কেমন করে তাকা পরের মেয়ে লোক যখন দেখলেন যে মেয়ে লোকটা দেখতে আপনার মেয়ের মতো দেখুন মেয়ের মতো আপনি যে মেয়ে লোকটা দেখতে আপনার মায়ের মতো দেখুন আপনার মায়ের মতোই যেটা দেখতে আপনার বোনের মতো দেখুন আপনার বোনের মতোই কিন্তু যেটা দেখতে আপনার স্ত্রীর মতো তারে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখবেন ইসলাম তো এই জন্যই পর্দার ব্যবস্থা করেছে হাজারো মানুষের চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে আর এতে করে তার গর্ভস্থিত সন্তানের উপরে আসর করছে তাই যে সন্তান আসে পেটে এগুলো সন্ত্রাসী হয় মাস্তান হয় গুন্ডা হয় দুর্গন্ধে চতুর্দিক ছড়ায় যায় মানুষেরা বলে যে আল্লাহ এটারে শেষ করো এটা যে মায়ের পেটে হইছে ওটার উপরেও গজব দাও আর মৃগুনাবি কি পর্দা নসিনা মহিলা যখন সে পর্দায় থাকে বাইরে যখন যায় পর্দা সহকারে বের হয় নামাজ পড়ে রোজা রাখে আল্লাহর হুকুম মানে তার পেটের ভিতরে যখন সন্তান আছে এই সন্তান আল্লাহ রব্বুর আলমিন এমন ভালো হয় ভালো করে দেন মৃগুণ আবির মতো এই সন্তান নেতা হয় ভালো নেতা হয় আলেম হয় বুজুর্গ হয় ভালো বুদ্ধিজীবী হয় ভালো সাহিত্যিক হয় ভালো বাম আল্লাহর ভালো বান্দায় পরিণত হয়ে যায় তার ভালো ভালো কাজ দেখে এমন সুঘ্রাণ ছড়িয়ে যায় চতুর্দিক থেকে মানুষেরা তার জন্য দোয়া করে আল্লাহ এই ছেলেটা এত ভালো এই মানুষটা এত ভালো এই মানুষটারে যে মা পেটে ধরেছে তার উপরেও তুমি রহমত করো মাও দোয়া পেয়ে যায় সুতরাং আমার মা বোনেরা আমি এ ব্যাপারে আপনাদের সামনে বহুবার আলোচনা করেছি পর্দায় থাকুন রসরুল্লাহ বলেছেন যে নারী পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বে রোজা রাখবে রমজান মাসে রোজা রাখবে স্বামীর আনুগত্য করবে সতীত্বের হেফাজত করবে তেমতের দিন আল্লাহর জান্নাতের যে দরজা দিয়া খুশি ওই দরজা দিয়া জান্নাতে প্রবেশ করবে জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছেন আর দুনিয়া কুল্লুহা মাতাউন তামাম পৃথিবীর সমস্ত জিনিস হলো সম্পদ ও খাইরুল মাতাউ দুনিয়া ইমরাত সলেহা আর পৃথিবীর ভিতরে সমস্ত সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে নেককারিণী মহিলা সুবাহন আল্লাহ নেককারিণী মহিলা হলো গোটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ যেটা বলেন সুবাহন আল্লাহ আমার মা বোনেরা তাই আপনাদের কাজ হচ্ছে আপনারা আপনারা ইসলাম আপনাদের অধিকার দিয়েছে আপনারা যুদ্ধের ময়দানেও যেতে পারেন আপনারা ব্যবসা করতে পারেন হজরত খাদিজুল কোবরা রাজি আল্লাহ তাল আনহা ধনাঢ্য ধনশালিনী ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন বহুত ব্যবসা তিনি করেছেন হজরতে আয়সা সিদ্দিকার রাজি আল্লাহ তাল আনা আনহা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন সাহাবিদেরকে তিনি হাদিস এবং কোরআন তাফসির শিক্ষা দিয়েছেন আপনারা মিস্ট্রেস হতে পারেন শিক্ষয়িত্রী হতে পারেন আপনারা ডাক্তার হতে পারেন যুদ্ধের ময়দানে সাহাবাই কেরাম এবং তাদের স্ত্রীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আহত মুসলিম সৈনিকদেরকে তারা স্ট্রেচারে বহন করে নিরাপদ জায়গায় এনে তাদেরকে ফার্স্ট এইডের কাজ করেছেন সুতরাং নারী ব্যবসা করতে পারবে চাকরি করতে পারবে সেনাবাহিনীতে যেতে পারবে নারী লেখাপড়া করতে পারবে শিক্ষা দিতে পারবে হসপিটাল চাকরি করতে পারবে নারী সব পারবে তবে পর্দার সাথে কিসের সাথে পর্দার সাথে পর্দার সাথে সে যদি কাজ করে তার সম্মান বাড়বে সম্মান কমবে না মহিলাদের আরেকটি দায়িত্ব হল স্বামী এবং সন্তানদেরকে নিয়ে দিন ও ইমানের সাথে বসবাস করা নিজের ঘরটাকে ইসলামের দুর্গ বানানো মা বোনদেরকে বলবো আপনাদের অধিকার আল্লাহ রব্বুনার আমি এভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন সন্তান হলে পরে নাম ইসলামী নাম রাখবেন এখন বাংলা নাম রাখার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে শুনছেন না আপনারা বাংলা নাম শুরু হয়ে গেছে কি নাম নাম হচ্ছে হরিপদ হোসেন বাংলার ওই কি কয় আরবি মিলাইয়া হরিপদ হোসেন কৌশিক আহম্মদ তারপরে ভগবতী খানম এরপরে 
এই সন্ধ্যা বেগম এই ধরনের বিভিন্ন বাংলা আরবি ইংরেজি মিলাইয়া একটা কেরিকেসা একটা মানে জগা খিচুড়ি বানানো শুরু করেছে মনে রাখবেন মুসলমানদের নাম আরবিতে হতে হবে এবং কোরআনিক নাম হতে হবে সাহাবাই ক্রামদের নামের সাথে অর্থবহ নাম রাখবেন সওয়াব হবে আবার শুধু আরবি শুনি রাখবেন না আলেন্দের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবেন অর্থ কি একজনে শুনলাম তার মেয়ের নাম রেখেছে তুকাজ জীবান তাই বললাম ভাই তুকাজ জীবান কি নাম কয় যে আমার মনে হলো আল্লাহ পাক এই নামটাকে এতই পছন্দ করেন সুরে আর রহমানে তেত্রিশ বার বলেছেন আমি মনে করেছি এটা খুব প্রিয় নাম সেই জন্য মেয়ের নাম রাখছি তুকাজ জীবান বিষয়টা হচ্ছে যে জানতে হবে ওর অর্থটা কি অর্থ না জেনে আন্দাজে নাম রাখলে হবে না বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে ভালো নাম আপনারা রাখবেন ইংরেজি নাম হাবিজাবি নাম বাংলা নাম খবরদার রাখবেন না বাটি লাগছে নাকি বাটি লাগে নাই জোয়ার ক্রমান্বয় প্রবল থেকে প্রবল তর হচ্ছে এই জোয়ারে আমরাও যেন জোয়ারের উল্টা না যাই যারা জোয়ারের উল্টা চলবে শুষ্ক তৃণের মতো ভেসে কোথেকে কোথায় চলে যাবে পাত্তা থাকবে না ইসলামী আন্দোলনের জোয়ারের শরিক হতে হবে সকলকে মিলে ওই যেমন সালভেশন পার্টি তারা যেমন আলজেরিয়া ইসলামী বিপ্লব করেছে যেমন আজারবাইজান উজবেকিস্তান কাজিকিস্তান তাসখান খোমা আপনার কি কয় বোহারা ইত্যাদি এলাকায় যেমন ইসলামী আন্দোলনের এখন সূত্রপাত হয়েছে একটা বিরাট বেল্ট তৈরি হচ্ছে লক্ষ্য করেছেন বিরাট বেল্ট তৈরি হয়ে বলাই তৈরি হচ্ছে একদিকে রাশিয়ার ওই মুসলমান রাষ্ট্রগুলি উজবেকিস্তান তাজিকিস্তান সামার কান বোহারা তাসখান ইত্যাদি এলাকা দিয়ে শুরু করে আজারবাইজান হয়ে এরপরে আফগানিস্তান হয়ে এরপরে পাকিস্তান হয়ে কাশ্মীরে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের উপর দিয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিরাট মুসলিম রাষ্ট্র रक्त दी जान दी माल दी इसलमी आंदोलन जान माल रक्त सबकि उत्सर्ग कर आल्ला रसुल जो रक्त दीते पे सबाई क्राम जो रक्त दिए पार्बना बंधुगण आल्ला दिन रक्त दीते जीवन दीते हलो सब चाहते बड़ नियम शहदात मौत कमना कर सब चाहते बड़ नियम দুনিয়ায় কোনো মত সাহাদাতের সমান হয় না এই জন্য হজরতে অমর তিনি দোয়া করতেন আল্লাহ তুমি দয়া করে আমাকে সাহাদাতের মত নসিব করে দাও আর তোমার রসুলের শহর এই মদিনায় আমাকে তুমি মৃত্যুবরণ করো আমার ভাইরা আল্লাহ রবুলার আমি তার দোয়া কবুল করেছিলেন মৃত্যু সাহাদাতের মৃত্যুর যন্ত্রণা একটা পিপড়ায় কাটার যন্ত্রণার চাইতে বেশি কিছু না মানুষ যখন শহীদ হয়ে যায় শহীদ হওয়ার পরে আল্লাহর সঙ্গে দিদার হওয়ার জন্য শাহাদাত হচ্ছে একটা সেতু বা ব্রিজ এই ব্রিজটা পার হলে এবার দুনিয়া আর ওপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সঙ্গে দিদার নসিব হয়ে যাবে আমার ভাইরা বাংলাদেশে বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চট্টগ্রামের বিরাট ভূমিকা পালন করা লাগবে পারবে কিন্তু প্রমাণ তো দিতে পারেন নাই অতীতে সামনে পারবেন ইনশাল্লাহ নাকি সামনে পারবেন এই ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম বীর চট্টলার ময়দান থেকে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে কোন ময়দান থেকে এই চট্টগ্রামের ময়দান থেকে সেই জন্য চট্টগ্রাম সারা বাংলাদেশের ইতিহাস সৃষ্টিকারী জায়গা এই জায়গায় হজরত মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ইসলামের রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন এই জন্য এই শহরের নাম চট্টগ্রামের পরিবর্তে যে ইসলামাবাদ নাম ছিল মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তার যে আশা ছিল আমরা তফসিরের কোরআন মাহফিলের পক্ষ থেকে ইসলামাবাদের কথা ঘোষণা করেছিলাম মনে আছে আপনাদের কিন্তু এক শ্রেণীর বুদ্ধিমান লোক তারা বুদ্ধি এত বেশি পরের দিন পত্রিকায় লিখল সাইদি সাহেব চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ বানাইতে চায় এদের বুঝাবেন কি করে আপনাদের অর্থাৎ বাংলার সমৃদ্ধি সম্মান বহক নাম ইসলামাবাদ আমি বলেছিলাম 
যদি তা করা হয় সমস্ত দোকান পাটের সাইনবোর্ডগুলি যদি দোকানদারেরা নিজ দায়িত্বে পাল্টানোর চেষ্টা করে তাহলে এটা একটা বড় সংগ্রাম কিছুই না এটা বিরাট সম্মানজনক ব্যাপার ছিল আমি বলেছিলাম আল্লাহর হাজার অলি শুয়ে আছেন এই চট্টগ্রাম মাটিতে আল্লাহর হাজার হাজার অলিদের পূর্ণ দেহ ধারণ করে ধন্য হয়েছে চট্টগ্রামের মাটি তাই চট্টগ্রামের ওই বিমানবন্দরকে শাহ আমানাত রহমতুল্লাহ আলায় বিমানবন্দর নামের কথা বলেছিলাম গ্রহণ করলে খুব খারাপ হইতো নাকি খুব ভালো হতো যাদের কাছে অনুরোধ করেছিলাম ওনারা কিছুই করতে পারেন নাই বরং নিজেদের সামলানো বিমানবন্দরের সাইনবোর্ড লাগাবে কখন নিজের কপালের সাইনবোর্ডই ভাঙ্গে শেষ আমার বন্ধুগণ আজকে চট্টগ্রামের ইতিহাস তোলা হয় সূর্য সেন দিয়ে বলা হয় এটা সূর্য সেনের ঘাটি তার অনেক আগে সত্যেন সেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ মহাবিদ্রোহ এবং মিখাইল এডওয়ার্ডস এর লেখা ব্যাটল অব দা ইন্ডিয়ান্স এ বইয়ের ভেতরে তারা লিখেছেন আঠারোশো সাতান্ন সালের আঠারোই নভেম্বর এই প্যারেড ময়দান এ ময়দানের নাম কি প্যারেড ময়দান আঠারোশো সাতান্ন সালের আঠারোই নভেম্বর চৌত্রিশ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টের পক্ষ থেকে হাবিলদার রজব আলী এই ময়দান থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এই ময়দান থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাকে বাঁচতে দেয় নাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাকে শহীদ করেছে আজকে হীনমন্যতার কারণে সূর্য সেনকে হাইলাইট করা হয়েছে আর শহীদ রাজব আলীর নাম পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে তাই আমি প্রস্তাব করতে চাই অতীতে চট্টগ্রামের যেমন বিভিন্ন প্রস্তাব আমি করেছি আজকের মাহফিলে ঠিক তেমন জাতীয় বীর ইতিহাসে যার নাম স্বর্ণাক্ষর লেখা থাকবে সেই ভুলে যাওয়া ইতিহাসের স্রষ্টাব শহীদ রজব আলীর নামে প্যারেড ময়দানের পরিবর্তে শহীদ রজব আলী গ্রাউন্ড অথবা শহীদ রজব আলী ময়দান রাখা হোক এই ময়দানের নাম আপনারা রাজি আছেন যে জাতি তার ইতিহাস ভুলে যায় সে জাতি তাদের নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারে না আমি যুবক মুসলমানদের বলতে চাই তোমরা মাইকেল মধুসূদন নিয়ে লাভালাভি করো কিন্তু তোমরা মহাকবি কায়কোবাদের কথা ভুলে গেছ তার কথা তোমাদের মনে নাই তোমরা রবীন্দ্রনাথকে লাভালাভি করো কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছ তোমরা সূর্য সেন নিয়ে গৌরব বোধ করো অথচ হাবিলদার রজব আলী আর সেই তিতুমিরের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছ ঐতিহ্য স্মরণ রাখো সে জাতি পৃথিবীতে টিকতে পারে না যে জাতি তার নিতে ইতিহাস ভুলে যায় ইনফ্রারিটি কমপ্লেক্সে ভুজো না ভুগ তোমাদের ভুগতে হবে না তোমাদের ফিরে আসতে হবে কোন কাফের মুশ্রিকদের ইতিহাস সমৃদ্ধ করে তার উপরে মুসলমানেরা দা হবে না মুসলমান নিঃশক্তিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এদেশে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে আলিমরা এদেশের সৃষ্টি করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে পীর বুজরগরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে শুধু দাড়ি কামানো নেতারাই বিরোধিতা করে নাই ফুরফুরার মোজাদ্দিদ সামান হজরত আবু বকার সিদ্দিকি আল কোরাইশি রহমতুল্লাহ আলাইহে তার মুরিদ দেখে বলতেন যে আমি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলেছি যদি তারা আমার এই কথা না মানে তারা যদি আমাদের দেশের উপরে তাদের আইন কেননিভাবে চালাতে থাকে তো আমি অর্ডার করব সমস্ত মুরিদরা একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামতে হবে মৌলানা মোহাম্মদ আলী মৌলানা শওকাত আলী মোহাম্মদ আলী জওহর এভাবে স্বাধীনতার জন্য ওলামায় কেরাম এবং বুজুর্গানি দিন তারা জীবন দিয়েছেন শাহাদাত বরণ করেছেন আপনারা মৌলানা থা জাফর থানেশ্বরীর নাম ভুলে গিয়েছে অনেক বিজাতি নাম মনে আছে কিন্তু মৌলানা জাফর থানেশ্বরীর কথা জাতি ভুলে গিয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কারণে তাকে ডান্ডা বেরি পড়ানো হয়েছে পায় শিকল কোমরে শিকল গলায় শিকল হাতে হ্যান্ডকাপ পরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ওই হাইকোর্ট থেকে ইন্ডিয়ান হাইকোর্ট থেকে তাকে শিকল দিয়া দড়ি দিয়া বেঁধে এতগুলি শিকল নিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পাঠাবে রাস্তার দুই দিকে সব লোকেরা দাঁড়ানো উনি হাঁটছেন হেরে যাচ্ছেন বীর পুরুষের মতো এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখেন ডান পাশে দাঁড়ানো তার স্ত্রী আর ছোট্ট দুটো বাচ্চা স্ত্রী বলতেছে স্বামী তুমি তো চলে যাচ্ছ দ্বীপান্তরে তোমাকে দ্বীপে পাঠানো হচ্ছে আমাকে তুমি কি বলে যাচ্ছ মৌলানা 
আজাদি সংগ্রামের বীর সেপাহী বীর মুজাহিদ মরনা জাফর থানেশ্বরী বলছেন ও বেগম আমি তোমাকে সেই কথাই বলবো যে কথা বলেছিলেন হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম হজরত হাজরা আর ইসমাইলকে হজরত হাজরা এবং ইসমাইলকে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম যে আল্লাহর কাছে রেখে গিয়েছিলেন তুমি আমার স্ত্রী আমার এই কচি সন্তানকে আমি সেই আল্লাহর কাছে হেফাজত করে গেলাম সুতরাং মুসলমান মুসলমানের ইতিহাস স্বর্ণজ্জল ইতিহাস সমৃদ্ধ খপ পড়ে পড়ো না ইনফিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগো না ফিরে আসো ইসলামের দিকে দিনের দিকে ইমানের দিকে তাহলে আমরা মুক্তি পাব না জাপ পাবো আমরা আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের হেফাজত করতে পারবো দেশ এই দেশের সমস্ত দল মত জাতি মত নির্বিশেষে সকলে একটা সুখী সমৃদ্ধশালী নিরাপত্তাপূর্ণ ভীতিহীন একটি আর্থ সামাজিক সুন্দর সমাজ গঠনে আমরা সকলেই অবদান রাখতে পারবো আল্লাহ পাঁচ জনের তৌফিক আমাদেরকে দান করে দেন জোরে বলেন আমি আরো জোরে বলেন আমি আসুন আমরা সারোয়ারে কায়নাত সাল্লাহ আলিয়াল্লামের সানে সালাত সালাম পেশ করি دل میں ہے یہی ترانا ہو کیسے مدینہ جانا بے کل ہے دل یا نبی سالم پیاس بجھا دو شرب الفت پلا دو خالی ہے میرا پیمانہ بے کل ہے دین دیوانہ یا نبی یا رسول سلام سرب کا بسیہ دکھیاروں کی دکھوں سنائیہ سن لے تو میرا افسانہ بے کل ہے دیل دیوانہ یا نبی قیامت ہم ہے خان شفاعت ہم پہ بھی کرم فرمانا بے کل ہے دین دیوانا یا نبی موسیقی محبت شد پڑھیں بلغ اللہ بکمالی 
كشفت دجا في جماله حسنت جميع خساله سلوا عليه واله باس دينات برون بولت قلع شهر بصورت تنكتو بانشتو آخر مناجات ترشي شبك خان اخون اما در دور گڑا ہے ایک تو پوری اما در شئی بان چی تو آخری منازات اللہ در برے امرا ہاتھ تل بو جن بھائی اسلام قبول کرد جن نوے کھانے سے چھن الحمدللہ ایک جن ہو چھن شمیر رن جن مستری ایر نیجن نام پسند کرے چھے گیاش ادین چود ہوری عرف فیصل اور ایک جن ہو چھن شمن دھار پیتا شمل دھار برطمان نام پسند کرے چھے محمد جسیم الدین اور ایک جن ہو چھن دیپک کمار میترو پیتا گورنگو میترو پوٹیا برطمان نام پسند کرے چھے محمد دین اسلام سری جانار دھن چکر بڑتی پیتا ڈاکتر بھوان چکر بڑتی برطمان نام محمد زہنگیر آلم مہینی چکر بڑتی پیتا لولی تو مہن چکر بڑتی میرے شرائی برطمان نام پسند کرو چھے محمد امام حسین ای پات جن کے اسلام قبول کرنا ہو چھے Allah, Muhammad, Rasulullah, Allah Chara, Bono Ilahai, Mahmoud Nay, Muhammad, Sallallah, Alayhi wa Sallam, Allah Predator, Rasul, Ashaduan, La Ilaha, Allah, وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أم شكرتي الله ترى أم إلهنا ما بدنا دنيا دنيا كوب دنيرون كوش तार कोनो अंशिदार मन अमीरो शक्तिदुच्छे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह प्रेमितो रसूल सबाई को सलाम सलाम वालेकुम सबाई बोलने वाले को सलाम रखोन आमदेर मुसलमान भाई गत कल कलेमा पढ़ार साथे साथ जरा कलेमा पढ़े न मुस्लिम थे कलेमा पढ़ल संगे संगे पेचने सब गुण आल्ला पाक माफ कर दिए मासूम हो गए गतकाल के मत आज ही आज हमें के आलिंगन कर सबा जार जार जगह बसे पड़न आशेपाशे बिल्डिंग छादे गाचर उपरे रास्तार ऊपर जिन जेखने आ सब बोशे मोना जाते हैं शरीक हों, दारिये क्यों ही थक बैठना शाब बोशे बोलूं। हजरत मौलाना समसुद्दीन साहब तीनी आपना देश सामने ये माफीलेर कथा बोले चंद। आमी कथा चार दिन बोले सची। कुराने करी मेरे ऐतबो बड़ो तफसीरेर माफील शारा बांग्लादेशे आर एक टाव है ना। ऐताई शब्द चाहिए तो बड़ो माफी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐताई चौथो ग्राम एर गोरो, चौथो ग्राम बासी दे जुन्ना अल्लाह पाक के रख नियामत, सबै बोलन अल्हम्दुलिल्लाह। ये नियामत, अल्लाह जनु बंदो करे ना दें, सबै बोलन आमीन। हमरे अखान तौबा कुछ, सबै पढ़े ना उज़बिल्लाही मेरा शैतान استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي 
من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم أي الله تعالى جيبوني آر كخنو شرية روزور چھڑا فرز نماز فرز روزا چھڑے دے بونا يا الله اي مهتو تھكي موت جوا مكتا زنا ببچار اشتلوتا شود گوش شاب رکمیت گناہ کبیرا تھکے تمہار کسے ماب چاہے پانہ چاہے اسرائے چاہے اما کی خمہ کرے دا اما پتی رحم کرو اما کی اسرائے دا اما بھائی را اپنا را شاب کے بلانو کی ہوئے بوشا نمازر کائے دائی بوشا آدو بے شکتے بوشا نمازر کائے دائی اپنا را بوشا جانا مونٹا کے خوب نورم کرے رضا دھیراز اکاش زمینر مالیک شمراتر شمرات اللہ کا سیامرا ہاتھ تلتے جات چھی ہاتھ تلتے جاوار آگے تار رحمو تیر نام گولی ایک بار اٹھو دیکھے نئی امرا شبائی خوب محبتر شاتے کرون بھابے اللہ کے بھابے ڈاکن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیو اللہم آمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب رب العالمين پاس دين دوري قرآن كريم تفسير رأي محفل قرآن تفسير شنه قرآن كريم كي شمنينيا گنار بزا ما تاينيا ایتی میر متو کنگا لیر متو تمہارے در برے ہاتھو چا گورے چھے اللہ ہے بشال بستیرنو آکشر مالیک ہے بشال بستیرنو آکشر مالیک ہے بشال زمینر مالیک تمہارے سشتری تنونا ہے آما دیر ہاتھ دوئی تا بڑھو چھوٹو ای چھوٹو چھوٹو دوٹی ہاں تمہارا دربارے تُرے دھوری چھی مابود پاس دینر تفسیر محفل ہمیں مانوش آلو چنا کٹتے گئے کتھا ہو جدی کنو بھول کری تھا کہ اللہ تمہیں دایا کرے ہمارے ماف کرے داؤ کنو بھول کتا جدی بولی تھا کی تمہار باندہ دیر دیل تھی کہ تا تمہیں بسری تو کرے داؤ میٹایا داؤ حق کتھا جا بولی چھی درد سلام جا پڑی چھی تلاوات جا کرا ہوئے چھے مہربانی کرے چٹو گرام رئی مہدان تھے کی ایٹا کے حدیعہ ہی شبے اما دیر پریو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر مدینہ ای پو سیداؤ رب نالمین تمام پردبیر ماتیر نیچے جو تو مومن مومنہ چھویا سے اللہ کون حالو تیاسے جانینا 
তাদের কবরে যদি আজাব থাকে মেহরবানি করে মাফ করে দাও রব্বুন আলমিন এই বিশাল জনতা নিয়ে হাত তুলে মনে পড়ে গেল আমাদের মা বাপের কথা আমরা যারা মা হারাইছি আমাদের মধ্য থেকে মা যারা বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ কবরে যদি আজাব থাকে মেহরবানি করে আজাব মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন আমরা যারা বা হারাইছি সবাই নানান রকমের সম্মান দিয়ে নাম সম্মান দিয়ে ডাকে সম্বোধন করে বাড়ি গেলে নাম ধরে ডাকার মতো তো আর কেউ রইল না মৌলানা রুহাল আমিন এবছর চলে গেছেন দুনিয়া থেকে আল্লাহ কবরে বেহেস্তের বাগান বানান আলমিন এক ছেলে আমাকে চিঠি লেগেছে ছেলে দাবি করেছে আমার মার জন্য আপনি দোয়া করবেন না রব্বুল আলমিন নাসিম আক্তার নামের সেই মহিলা তাকে তুমি জান্নাত নেসিম করে আল্লাহ পাক বিগত এপ্রিল মাসে এই দেশে জলোচ্ছ্বাস আর ঘূর্ণি ঝড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল আল্লাহ আল্লাহ একজন মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে বলেছেন তার মা বাপ স্ত্রী সহ চৌচল্লিশ জন লোক বিদায় হয়ে গেছে বলল আবু তাহেরের তিরিশ বত্রিশ জন আত্মীয় স্বজন বিদায় হয়ে গেছে রাবুল আলবি যে সব মেয়েদের কি সূর্য দেখে নাই এই সব মেয়েরা পর্যন্ত উলঙ্গ হয়ে নদীর তীরে পড়েছিল আল্লাহ আল্লাহ হাজার হাজার বাচ্চারা এতিম হয়ে গেছে বা আত্মা লাশ করে পায় না ওই এতিম গুলোর কে সান্ত্বনা দেবে আল্লাহ ওদেরকে চতুর্দিকে তাকায় বাপ করে ডাকবে বাপ নাই ওদের মা নাই মা বাপ চলে গেছে আল্লাহ এই বাচ্চাগুলিকে তুমি সাহারা দিয়ে দাও আল্লাহ এই এতিমের তুমি সাহায্যকারী হয়ে যাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমরা তোমার দরবারে ফরিয়াদ জানাই তফসিরের মাহফিল পাঁচ দিন ধরে কোরআনে করিমের মাহফিল আমরা বড় আশা করি কোরআন সামনে নিয়ে হাত তুলেছি মাবু বহু বুড়া মানুষ বহু দূর থেকে ঠান্ডা উপেক্ষা করে কানবার জন্য আসছে মা বিলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গুনা করে করে জীবন নষ্ট করে ফেলেছি আল্লাহ হাত উঠায় কথা বলতে ভয় করে লজ্জা করে আল্লাহ আল্লাহ দয়া করে মেহরবানি করে আমাদের জিন্দিগির গুণা মাফ করে দেখতে নজর দিয়ে তাকায় দেখো বান্দারা কেমনে কান্দে দেখো আলে মোলামা কান্দেছে হাফেজে কোরআন কান্দে বুড়া বুড়া মানুষ কান্দে বাচ্চা বাচ্চা বেগুনা মাসুম ছেলেরা কান্দে ও ভাইরা কান্দেন ভালো করে কাঁদেন চোখের পানি ফেলে কাঁদেন আজকে কাঁদবেন না আবার কবে কাঁদবেন আল্লাহর কাছে কাঁদেন যা চাওয়ার চেয়ে নেন আল্লাহর কাছে 
العالمين اے اللہ رب العالمین تمہار بندر ہے تمہار کسے کی چاہیا میں جانے نا منہ بھی تر جار جے کامونا باشونا چاہیا اللہ دعائے کرے مہربانی کرے جائے جاشا گلا پورا کرے داو ربنا ربین مولانا شمس الدین شماس کل لانے شما بود اے اللہ بے سارا شاستو ہارا اے شاستو نہیں ہے تمہار دین ایک جنہوں جے کاس کرے اللہ اے مولانا کے جے ماں پیٹے دھورے سے شے ماں اکھونے بیچے آسے اللہ تمہیں تر ماں ارہائیت درست کرو اللہ تاکہ شوست راکھو اے اللہ تر باپ کے جنت تصیب کرو اللہ شماس کل لانے جارا کاس کرتے سے شکلے بودی رحم کرو ایر سیگریٹاری ایر شبابتی شہو شبابتی ممبر شکل کے جنت نصیب کرے دیو کیا مطے اللہ اے اللہ شسہ شبک دیر جنہ دعا نہ کرے باری نا شاراتا دی پاس دین کھاوا نائی گھوم نائی ٹھنڈا جاگ دے جاگ دے شندر چہارا گلی کالو اے گزے اللہ اے شسہ شبک گلی جنہ جہان نمیر آگو نحرام کرے دیو اللہ ادھر کے بہشت و نصیب کرے دیو اللہ کیا ہوتے ہیں رب العالمین بانگلہ دیشی اسلامی اندلو نے کاز جرا کرے کتھا جرا بولے ادھر پتی تمی رحم کرو اے اللہ آما در کالیز یونیورسیری دی گولی دے آما در کسو چھلے را کاز کرے اسلامی ساتر و شیبیر ادھر چلیر جن نیتا کرمی اے پر جن تو شہید ہوئے گا سے اللہ او در کے آر شہید کرونا اللہ اور آما در کولی جا ٹکرا اے سے لے گولی کے آر تمہیں شہید کرونا اللہ اے در کے تمہیں قبول کرو اللہ اے اللہ آما در بی بی بال بچہ جا دان کرو چھو شب بولی کے دین دار بناو ایمان دار بناو نمازی بناو اور اس گھر بناو اللہ اللہ قیامتِ آمد در کے بے نمازی چھلیر پیتا ہی جب اٹھائیو نا اللہ بے نمازی شنطنیر پیتا ہی جب اٹھائیو نا اللہ بے پردہ اس تیرین شامی ہی جب تمہار در بر آمد در اٹھائیو نا اللہ اللہ آمرا جہان نمیر آگن سنچو کرتے پار دی جہان نمیر آگن آمد در جن حرام کرے دا اللہ ऐ महापिले जनों पुलिस शेरा शाद जो करो छे प्रशासन शाद जो करो छे कॉलेज कुर्ती पक्को शाद जो करो छे शकुले रुपए तुम्हारे रहमत नजीर करो अल्लाह ऐ अल्लाह बार मार दुष्टमीर हाथ थे के बांग्लादेश के बाजुत करो भारत के जुलुम थे के कश्मीर है बाजुत करो शराब दुनिया में सुल्मान दे रास कायम करो इस तमे रास कायम करी दाव जो तो आले मुला मा पीर जोर में शासे अल्लाह शकुले रहायत दरस करो शकुल को कुबंद तो करी दाव आवला दे रसूल अय अल्लाह आवला दे रसूल सैयद अब्दुल्लाह दाल मादानी एक जो ना आवला दे रसूल याम रेखा ने पेची अल्लाह अय अल्लाह तुम इतर हायत दरस करो तार को दुत اے اللہ اے محفل جو تو عالم اللہ محسن شکل روپر رحم کرو رب العالمین ہمی جانی نے ماں بونے رجا راش سے کار مونے کی کسٹو آسے او شوگا سے ماں بون دیر گناہ کا تم آپ کرے دیو اللہ نا دیر کے پور دائے تھا کر توفیق دیو شامی شمتان نیے اے اللہ شانتی دے بشو باش کرر توفیق دیا دیو اللہ رب العالمین اے اللہ تمہیں آمد المنازت قبول کرو اللہ شماس کلان پوری شہد جنو رین گروس تو تھا کہ نہ اللہ لوگ کے دیٹھا کا پورشا دیا تھا مکت کرن تو ہی دیا دیا رب العالمین شرا جبان امرا حضور نام شنے چھے امرا سوکی دیکھی نائی کافر بے ایمان را حضور کے دیکھے چھے تائی پھر مہدن پاتھور میں رچھے وہو دیر مہدن دن دار مبارک شہید کر دی سے رب العالمین امرا حضور کے دیکھی نہیں 
তোমার কাছে বিনীত ভাবে আরজি পেশ করছি আল্লাহ অন্তত তামাম জিন্দগিতে একটা রাতে রসুলের সঙ্গে খাবে যে আরাত নসিব করে দিও আল্লাহ আয় আল্লাহ কেয়ামতে হুজুরের সঙ্গে হুজুরের সুবারিশ আমাদের নসিব করে দিও তোমার বেহেশত আমাদের নসিব করে দিও আমার ভাইরা এই দেশে কোরআনে কারিমের কথা বলার তৌফিক বিগত 30 বছর কথা বলেছি আমি বয়সের এক প্রান্তে এসেছি আমার জীবনের সব চাইতে বড় আশা কোরআনে কারিমের خدمت করতে করতে ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থাও দেখব আর কোরআনের خدمت করতে করতে এর মধ্যে শাহাদাতের পেয়ালা আবার রসিব করে দিও আল্লাহ আমিন আয় আল্লাহ এই দেশে ইসলামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই দৃশ্য আমাদের চোখে দেখার তৌফিক দিয়ে দিও আল্লাহ আয় আল্লাহ এর জন্য যারা কাজ করতেছেন তাদের হাউসালা বাড়িয়ে দাও সমস্ত সরযন্ত্রকে তোমার আপন কুদরতে ফুৎকারে উড়ায় দিও আল্লাহ আপন আরবিন এই আমরা এই বিশ্বাস নিয়ে হাত নামাতেছি যে আমাদের সব দোয়া তুমি মঞ্জুর করে নিয়েছো আমিন ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون صلاتنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجعل اخر كلمه عند الموت لا اله الا الله محمد رسول الله سلام عليكم ورحمه الله